இறை தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களின் தீர்வுகள் என்கிற ஒரு தலைப்பு எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இறைவனால் இறை தூதர் என்று நியமிக்கப்பட்டு மறுமையிலே வெற்றி பெறுவதற்கான மார்க்க விஷயங்களை மட்டும் எடுத்துச் சொல்வதற்காக அவர் அனுப்பப்பட்டதாகவும் வானங்களுக்கு மேலே உள்ளதை பற்றியும் பூமிக்கு கீழே உள்ளதை பற்றியும் மட்டுமே நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் தலையிட்டிருப்பதாகவும் அதற்கு இடையிலே உலகம் சந்திக்கின்ற எந்த ஒரு பிரச்சனைகளுக்கும் நபி சல்லா அலி சலம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை என்ற எண்ணத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அல்லாஹுடைய தூதரவர்களின் அந்த தூதுத்துவ வரலாறை அறியாத முஸ்லிம்களுக்கு இந்த உலகம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு ஒரு இடத்திலே தீர்வு இருக்கும் என்றால் அது நபிகள் நாயகத்தினுடைய வாழ்க்கையில் மட்டும்தான் என்பதை உணர்த்துவதற்காகவும் இன்றைக்கு பல வகையான பிரச்சனைகளில் மாட்டிக்கொண்டு தங்களுடைய உயிரையும் உடமைகளையும் மான மரியாதைகளையும் இழந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பிற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற தாழ்த்தப்பட்டிருக்கிற நம் சகோதர சமுதாய மக்களுக்கு இறை தூதர்தான் ஒரு உன்னத தலைவர் என்பதையும் அவர் இந்த உலகத்திற்கு புதுப்பித்த இஸ்லாம்தான் தெளிவான வழிகாட்டுதல் என்பதையும் உணர்த்துவதற்குத்தான் இந்த தலைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு சர்வதேச அளவிலே நாம் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் மிக முக்கியமான பிரச்சனைகளாக இருப்பது மனிதனுக்கு மனிதன் சண்டையிட்டு கொண்டு ஒருவனுடைய உயிரை பறித்து கொண்டு அவனுடைய உடமைகளை பறித்து கொண்டு அவனுடைய மான மரியாதைகளை பங்கப்படுத்தக்கூடியவர்களாக அவனுடைய வாழ்வாதாரங்களை சூறையாடக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய அமைதியற்ற ஒரு நிலை உலகம் முழுவதுமே தலை விரித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது எதன் அடிப்படையிலே மொழி வெறியால் குல வெறியால் நிற வெறியால் ஒரு இன வெறியால் நீ உயர்ந்தவனா நான் உயர்ந்தவனா என்கிற ஒரு போட்டி இந்த உலகத்தில் வாழுகிற அநேக மக்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் அவர்கள் மனித தன்மைக்கு அப்பாற்பட்ட மிருகங்களை சார்ந்தவர்கள் அல்லது அவர்கள் நல்ல முறையிலே பிறந்தவர்கள் கிடையாது விபச்சாரிகளுடைய சந்ததிகள் நாங்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் என்கிற ஒரு எண்ண ஓட்டம் அன்றைய காலம் முதல் ஆரிய இனம்தான் இந்த உலகத்தை ஆளும் இனமாக இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ண ஓட்டத்தில் யூதர்களை சரமாரியாக தாக்கி படுகொலை செய்த ஹிட்லர் முதல் இன்றைக்கு இந்தியாவிலே தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் இன்றைக்கு கேலிக்குத்தாக கேள்விக்குறியாக ஆக்கப்பட்டிருப்பது இந்த இனவெறி இந்தியாவிலே ஆளக்கூடியவர்கள் இனிமேல் ஆளபவர்கள் ஆரியர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர இந்த பார்ப்பன சமுதாயத்தை தாண்டி வேற எந்த மக்களும் உயர்ந்த தலைமை பீடத்திற்கும் வந்துவிடக் கூடாது அவர்கள் மனிதன் என்கிற அந்தஸ்தில் மதிக்கப்பட்டு விடக் கூடாது என்கிற அந்த இனவெறி குலவெறி நிறவெறி அன்று முதல் இன்று வரைக்கும் தாண்டவமாடி கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் ஒரு கட்டத்திலே பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கருப்பு இன மக்களுக்கு எதிராக அவர்கள் மீது தொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அடக்குமுறைக்கு எதிராக மார்டின் லூதர் கிங் என்பவர் எத்தனையோ போராட்டங்களை நிகழ்த்தினார் அந்த போராட்டங்களுடைய இறுதி கட்டத்திலே ஒரு கடிதத்தை எழுதினார் ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம் எனக்கு ஒரு கனவு இருக்கிறது இந்த சமுதாயத்தில் எப்படியாவது கருப்பின மக்களை 
நீங்கள் மனிதர்களாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி சமமாக அவர்களை வழிநடத்த வேண்டும் அவர்களுக்கு எல்லா துறைகளிலும் அவர்களுக்கென்று ஏதாவது ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் நாய்களும் கருப்பர்களும் இந்த உணவு விடுதிக்குள் நுழையக்கூடாது என்று வெள்ளையர்களுடைய அந்த நிறவெறி ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒரு கனவை எழுதி வைத்திருந்தார் மிகப்பெரிய போராட்டங்களை முன்னெடுத்தார்கள் ஒரு கட்டத்திலே கருப்பின மக்களுக்கென்று ஆட்சி அதிகாரங்கள் கிடைத்தது கல்வியிலே வேலை வாய்ப்பிலே முக்கியமான பிரதிநிதித்துவம் கிடைத்தது ஆனாலும் கூட இந்த கருப்பின மக்களை சக மனிதர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு மனப்பாவம் இந்த வெள்ளையர்களிடத்திலே இன்றும் எடுபடாமல் தான் இருக்கின்றது அதனுடைய இறுதிக்கட்டம் என்ன இதே வரியை உலகம் முழுதிலும் எனக்கென்று ஒரு கனவு இருக்கிறது தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக பிற்படுத்தப்பட்டவர்களாக மொழியால் நிறத்தால் குளத்தால் நாட்டால் இனத்தால் தூக்கி எறியப்படுகிற மக்கள் அவர்களுக்கும் வாழ்வாதாரம் கிடைக்க வேண்டும் என்று அந்த மார்டின் லூதர் கிங் எழுதி வைத்த அதே வாசகத்தை தான் இந்தியாவிலே தனக்கென்று சரியான ஒரு கல்வி கிடைக்கவில்லை தன் சமுதாயத்திற்கென்று ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை நாங்களும் முன்னேற்றம் அடைய முடியவில்லை எங்களை பார்த்து உயர்ந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்த பார்ப்பனியர்கள் வாருங்கள் சம பந்தியிலே உங்களை அழைக்கிறோம் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து சாப்பிடுகிறோம் என்று சொன்னவர்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு எங்களை மாப்பிள்ளையாக எடுத்துக் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவர்களது மாப்பிள்ளை வரனாக வரவில்லை எங்களை சராசரி மனிதனாக மதிக்காத ஒரு நிலையில் இனியும் மான ரோஷத்தோடு எவ்வளவு காலம் நாங்கள் பொறுத்திருக்க முடியும் என்று எனக்கும் ஒரு கனவு இருக்கிறது ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம் என்று ஒருவன் எழுதிவிட்டு இந்த இந்திய நாட்டிலே இந்த மோடியினுடைய ஆட்சி கட்டிலே தூக்கிலே தொங்கி தற்கொலை செய்தானே ஒருவன் ரோஹித் வெமுலா என்பவன் அவனுடைய கடிதம் சொல்லுகிற செய்தி என்ன இன்றைக்கு மனிதர்கள் மனிதர்களாக மதிக்கப்படாமல் இருக்கிறார்கள் ஒரு காலம் இருந்தது அம்பேத்கர் அவர்கள் பிவாராவ் ராம்ஜி என்ற பெயரிடப்பட்டிருக்கிற அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஜாதி வெறியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்திலே இருந்த ஒரே காரணத்திற்காக அவருடைய கல்வி உரிமை பறிக்கப்பட்ட ஒரு நேரத்திலே அவருக்கு அம்பேத்கர் என்று சொல்லக்கூடிய பிராமண சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் அவருக்கு ஆசிரியராக இருக்கிறார் அவருக்கு என்று உதவி செய்கிறார் அவரை சட்ட மேதையாக்கி பட்டதாரியாக உருவெடுக்க செய்கிறார் இப்படியெல்லாம் தன்னை உருவாக்கி இருக்கிறார் என்கிற நன்றி கடனுக்காக பீமாராவ் ராம்ஜி என்பவர் தன்னுடைய பெயரோடு இணைத்து அம்பேத்கர் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டார் என்றைக்கு அந்த பெயரை தன் பெயராக இணைத்துக் கொண்டாரோ அந்த நேரத்தில் தான் இந்தியாவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பிராமண சமுதாயம் ஒருமித்து ஒரு முடிவெடுத்தது நம்முடைய பிராமண கூட்டத்தில் உயர்ந்த ஜாதிக்காரர்கள் கூட்டத்தில் அம்பேத்கர் என்ற பெயரிடப்பட்ட ஒரு வார்த்தை ஒரு தீண்டத்தகாதவனுடைய ஒரு வேசி பிள்ளையினுடைய ஒரு விபச்சார பிள்ளையுடைய அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களை அப்படித்தான் கூப்பிடுவார்கள் ஒரு வேசி பிள்ளை இந்த பீமாராவ் ராம்ஜியினுடைய பெயராக அது மாற்றப்பட்டு விட்டதால் இனிமேல் பிராமண சமுதாயத்தில் உள்ள எவனும் அம்பேத்கர் என்று பெயர் வைத்துவிடக் கூடாது ஏன் அது தீட்டுப்பட்டு விட்டது என்று சொன்னார்கள் இதனால் இந்த விமர்சனங்களால் இந்த மிகப்பெரிய அவலங்களால் கேவலப்பட்ட ஒரு நிலையிலே அம்பேத்கர் சொன்னார் நான் இந்துவாகத்தான் பிறந்தேன் இந்துவாகத்தான் வாழ்ந்தேன் ஆனால் இந்துவாக சாக மாட்டேன் என்ற ஒரு நிலையில் எங்கே அவர் முஸ்லீமாக மாறிவிடுவாரோ இந்த ஜாதி வேறுபாட்டிற்கு நிற வேறுபாட்டிற்கு மொழி வெறிக்கு குளவெறிக்கு முடிவு கட்டுகிற ஒரு மார்க்கமாக இஸ்லாத்தை தழுவிடுவாரோ என்பதற்காக சில முக்கியஸ்தர்களை அவர்கள் சந்தித்து மிக தீர்க்கமான பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு நீங்கள் வேற எந்த மதத்திற்கு வேண்டுமானாலும் போய்க் கொள்ளுங்கள் முஸ்லீம் ஆகிவிடாதீர்கள் என்று அச்சுறுத்தலின் விளைவு அவர் பௌத்த மதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மரணித்தார் இது ஒரு கட்டம் இருந்தது ஆனால் அது இன்றும் நீடித்துக் கொண்டிருக்கிறது 
ஒரு காலகட்டத்திலே சர்வதேச அரங்கிலே பதிவு செய்து விட்டார்கள் கருப்பினத்திற்கு எதிரான ஒரு ஒரு வெறித்தனமான ஒரு கோர தாண்டவம் எல்லோருடைய மனோபாவமாக இருக்க வேண்டும் கருப்பு மட்டும் வெள்ளைதான் உயர்ந்த ரகம் கேரம் போர்டை எடுத்து விளையாடக்கூடியவனுக்கு வெள்ளை காயனுக்கு ரெண்டு மரியாதை இரட்டை மடங்கு மதிப்பு கருப்பு காயனுக்கு ஒத்த சிவப்புக்கு கூட அஞ்சு செஸ் விளையாட்டு ஆரம்பித்தால் வெள்ளை காயன்ல உள்ள வந்தா முதல்ல ஆரம்பிக்கணும் அது வெள்ளை அதான் வசதி இது மட்டும் என்று அந்த கருப்புக்கு எதிரான ஒரு கருத்துருவாக்கம் உலகெங்கிலும் பரவி இருக்கிற பொழுது அன்றைய கட்டத்திலே அறிஞர் அண்ணா ஒரு செய்தியை குறிப்பிடுகிறார் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை குறிப்பிடுகிறார் ஒருவர் கப்பலிலே நானூத்தி ஐம்பது சரக்கு பெட்டிகளை ஏற்றி செல்கிறார் அந்த நானூற்றி ஐம்பது சரக்கு பெட்டிகளில் அமெரிக்காவுக்கு செல்லுகிற கப்பல் முப்பது பெட்டி கிருமிகளால் பாதிக்கப்பட்டு அதில் டேமேஜ் ஏற்பட்டு அங்கே கழிவுகளோடு கலந்திருக்கிறது அந்த முதலாளி நினைக்கிறார் நானூத்தி ஐம்பது பெட்டிகளையும் நாம் சரியான முறையிலே கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று பார்த்தால் முப்பது பெட்டி பாதிக்கப்பட்டு விட்டது அழிஞ்சு நாசமாக இருக்கிறது கழிவாக இருக்கிறது இந்த கழிவு ஒட்டி இருந்தால் மீதி உள்ள நானூத்தி இருபது பெட்டியும் நாசமாகிவிடும் என்பதால் அந்த முப்பது பெட்டியை தூக்கி கடலில் எரிந்து விடுகிறார் எரிந்து விட்டதற்கு பிறகு நானூத்தி இருபது பெட்டிகளோடு அமெரிக்காவிலே உள்ளே புகுந்து விடுகிறார் நான் இந்த நானூத்தி இருபது பெட்டிகளை பாதுகாத்தது இந்த முப்பது பெட்டிகளை தூக்கி கடலில் போட்டதன் மூலம் நடந்திருக்கிறது எனவே இந்த முப்பது பெட்டிகளுக்கான இழப்பை இன்சூரன்ஸ் மூலமாக எனக்கு மாற்று பரிகாரமாக இழப்பீடு கொடுங்கள் என்று முறையிடுகிறார் அறிஞர் அண்ணா பிறகு விளக்குகிறார் அது நானூத்தி ஐம்பது பெட்டி அல்ல நானூத்தி ஐம்பது கருப்பின மக்கள் அமெரிக்காவிலே வெள்ளையின மக்களுக்கு அடிமை சேவகம் செய்வதற்காக கொத்தடிமைகளாக வேலை பார்ப்பதற்காக நானூத்தி ஐம்பது கருப்பின அடிமைகளை எடுத்து கப்பலிலே கொண்டு செல்கிறார் அதிலே இரவு முப்பது அடிமைகளுக்கு நோய் வாய்ப்பட்டு விடுகிறார்கள் இந்த நோய் இந்த நானூத்தி இருபதையும் பாதித்துவிடும் என்பதால் இவர்களை கொலை செய்து விடலாம் என்பதற்காக உயிரோடு தூக்கி கடலில் எறிகிறார்கள் முப்பது பேரும் கண்ணீர் விட்டு கதறுகிறார்கள் எங்களை கொலை செய்து விடாதீர்கள் எங்களை கடலில் அந்த கப்பலின் விளிம்பிலாது வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கெஞ்சி கதறுகிற பொழுது அதையும் பொருட்டு பொருட்டாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் முப்பது பேரையும் கொலை செய்து விட்டு இறந்து போனவர்களுக்கு இழப்பீடு பெறுவதற்காக நீதிமன்றத்தில் முறையிடுகிறார் முதலில் அந்த நீதிமன்றம் பரிசீலித்து ஒரு மனிதனை கொலை செய்திருக்கிறாய் இதற்கு இழப்பீடா கிடையாது என்று மறுத்து விடுகிறது மீண்டும் மேல்முறையீடு செய்கிறார் அமெரிக்காவின் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்கிறது அவர் சரியான முடிவெடுத்திருக்கிறார் நம்முடைய வெள்ளையின மக்களுக்கு என்று வேலைக்காரர்கள் தேவை ஒரு நானூத்தி முப்பது வேலைக்காரனை கொண்டு வருவது எவ்வளவு பெரிய ஒரு சாத்தியமான விஷயமா அவர் செய்திருக்கிறது மிகப்பெரிய தியாகம் எனவே அந்த இருபது முப்பது தூக்கி எறியப்பட்ட கொல்லப்பட்டதால் அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற நட்டத்தை நாம் சரி செய்ய வேண்டும் என்பதால் கொலைகாரனுக்கு இழப்பீடு கொடுத்த ஒரு நிறவெறி தாண்டவம் ஆடியது அந்த காலத்தில் அது முடிவு பெற்று விட்டதா அது இன்றைக்கும் தலைவிரித்தாடி கொண்டிருக்கிறது கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னால் அமெரிக்காவிலே இந்தியர்களை பார்த்து அவர்களை கேவலமாக மதித்து அவர்களுடைய கடைகளை தீயிட்டு கொளுத்துகிறார்கள் அமெரிக்கர்கள் அங்கே இந்தியர்களுக்கு என்று ஒரு அவமரியாதை இழுக்கு அவமான சின்னம் உருவாகிறது டெல்லியிலே ஆப்பிரிக்காக்காரன் ஒரு கருப்பினத்தை சார்ந்தவன் என்பதால் அவன் மீது அடக்கும் முறை இதை கண்டித்து பேசுவதாக மத்திய பாஜக அமைச்சர் தருண் விஜய் என்பவர் சமீபத்திலே பேட்டி கொடுக்கிறார் மக்களே நாங்கள் வெள்ளையர்கள் தான் ஆனால் வட இந்தியக்காரர்கள் பேசுகிறார்கள் நாங்கள் வெள்ளையர்கள் தான் இந்த பார்ப்பனியம் பேச வைக்கிறது இந்த பார்ப்பனிய வெறி பேச வைக்கிறது நாங்கள் இந்தியர்கள் தான் அமெரிக்கர்களை ஆப்பிரிக்காக்காரர்களை அவமதிக்க மாட்டோம் கருப்பின மக்களை நாங்கள் எதிர்க்க மாட்டோம் ஏன் தெரியுமா இதோ தென்னிந்தியாவில் இருக்கிறார்களே தமிழர்கள் இந்த கருத்து போன அடிமைகள் இந்த தமிழர்களை கூட நாங்கள் சக மனிதர்களாக மதித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் உங்களை எதிர்ப்போமா எப்படி 
அடே நாங்க ஒரு பிச்சைக்காரன கூட நால் ரூபா போடுவோமடாண்டு அந்த பிச்சைக்காரன கொஞ்சம் மட்டப்படுத்தி பேசுவதை போல இந்த கருப்பின மக்கள் தமிழர்கள் இருக்கிறார்களே தென் தமிழர்கள் அவர்களோடையே நாங்க வண்டி ஓட்டி கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் உங்களையா எதிர்க்க போகிறோம் என்று அந்த கருப்பினத்திற்கு எதிரான ஒரு விஷத்தை விஷமத் கருத்தை கக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம் உலகெங்களும் தரை விரித்தாடி கொண்டிருக்கிறதே இப்படி இருந்தால் இந்த கருப்பின மக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் தாழ்ந்த ஜாதிக்காரர்கள் பிற மொழி பேச தெரியாதவர்கள் அல்லது எந்த மொழியை உயர்ந்த மொழியாக நினைக்கிறானோ மற்ற மொழிக்காரர்கள் இவனுடைய வாழ்வாதாரத்தின் நிலை என்ன இவனுடைய முடிவு என்ன பதில் சொல்ல முடிகிறதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளிலே குஜராத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய கலவரம் உருவெடுக்கிறது என்ன கலவரம் எண்ணெய் கலவரம் உயர்ந்த ஜாதிக்காரர்களுக்கு மட்டுமே முழு சொத்தாக இருக்கின்ற நெய் என்கின்ற இந்த உணவு பதார்த்தத்தை எப்படி தாழ்த்தப்பட்டவன் தன்னுடைய விருந்தில் போடலாம் என்று அங்கே விருந்து உபசரிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிற அந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு மத்தியிலே மிகப்பெரிய ஒரு கோர தாண்டவம் பல தலைகள் உருள்கிறது எங்களை கேட்காமல் இந்த நெய் என்கிற எங்களுக்கு சொந்தமான உணவை நீ பயன்படுத்த கூடாது ஏன் அதற்கு உரிமைதார்கள் நாங்கள் எந்த உணவை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கிற சமுதாயம் இந்த உயர்ந்த பிராமண சமுதாயம் ஆரிய சமுதாயம் அதற்கு எதிராக எந்த சமுதாயம் செயல்பட்டாலும் கருவறுப்பது எங்கள் கடமை என்று நினைத்திருக்கார்கள் என்றால் அந்த இனவெறி ஒரு பசு மாட்டை நெருப்பு குண்டத்தில் பூஜிப்பதற்காக நாங்கள் போடுவோம் அப்படி அஸ்வமேத யாகம் என்று நாங்கள் யாகம் நடத்தலாம் ஆனால் அதை அறுத்து சாப்பிடக்கூடிய செயலை நீங்கள் நடத்தினால் உங்களை வெட்டி சாய்ப்போம் என்றால் இது ஒரு இனவெறி இந்த உலகத்தை இந்த நாட்டை ஆளுகிற ஒரு கூட்டம் எங்கள் இனம் ஆரிய இனம் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு இனவெறி இருக்கிறதே இந்த மாதிரி மனிதனை மனிதன் இனத்தால் குலத்தால் மொழியால் ஜாதியால் தீண்டத்தகாதவனை போன்று கருத கொண்டிருக்கிற இந்த தீண்டாமை என்கின்ற மிகப்பெரிய பெருங்குற்றம் மிகப்பெரிய பாவ செயல் மிகப்பெரிய மனித தன்னலமற்ற செயல் முடிவு பெற்றிருக்கிறதா முற்றுப்புள்ளி அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையே இதற்கு எது தீர்வு எந்த வழிகாட்டுதல் தீர்வாக இருக்கிறது யாருடைய வழிகாட்டுதல் தீர்வாக இருக்கிறது உலகமே உற்று பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது ஜார்ஜ் பெர்னாட்ஷா குறிப்பிட்டார் இருபதாம் நூற்றாண்டில் இறுதி தூதர் முகமது நபி அவர்கள் இல்லை அவர் இருந்திருக்க வேண்டும் அவர் மட்டும் இருபதாம் நூற்றாண்டில் இருப்பாரையானால் ஐரோப்பிய கண்டம் முழுவதும் ஆப்பிரிக்கா கண்டங்கள் முழுவதும் இருக்கின்ற நிறவெறிகளை ஒழித்து இந்த கண்டங்களில் எல்லாம் இஸ்லாமே உலகை ஆளக்கூடிய நிலையை உண்டாக்கி இருப்பார் தீண்டாமைக்கு எதிராக ஒரு தீர்க்கமான ஒரு முடிவை எடுத்தவர் இந்த திருத்தூதர் நபிகள் நாயகம் அல்லாஹின் தூதர் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் இந்த குலத்தால் மொழியால் இனத்தால் நிறத்தால் நடக்கின்ற கோர தாண்டவத்திற்கு எப்படி முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்கள் அம்பேத்கர் என்று பெயர் வைத்தால் அது தீட்டாகிவிடுமா தாழ்த்தப்பட்டவனுடைய பெயராக இருந்தாலும் சரி நல்ல பொருள் கொண்ட பெயராக இருந்தால் அவன் நல்ல மனிதனுடைய பெயராக இருந்தால் அதை எப்பேற்பட்ட உயர்ந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவனும் வைக்கலாம் என்கிற நிலைப்பாட்டை உருவாக்கி கொடுத்தவர்கள் நபிகள் நாயகம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலை சலம் அவர்கள் மக்காவிலே காபத்துல்லாவிலே அறிவிப்பு செய்கிறார்கள் பிலால் அவர்களை பாங்கு சொல்ல சொல்கிறார்கள் ஒரு கருப்பின அடிமையாக இருந்த பிலால் அவர்கள் மக்களால் தீண்டத்தகாதவர் என்று சித்தரிக்கப்பட்ட அடிமையாக இருந்த ஒரு நிலையிலே குறைசிகள் நிறவெறியர்கள் மொழிவெறியர்கள் இனவெறியர்கள் குலவெறியர்கள் இந்த பிலால் அவர்களை மட்டகரமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற பொழுதுதான் ஒரு இறை இல்லத்தில் ஆலயத்திலே மக்களை எல்லாம் எல்லா தரப்பு மக்களையும் தொழுகைக்கு அழைப்பு விடுப்பதற்காக பிலாலை பாங்கு சொல்வதற்கு நியமிக்கிறார்கள் பிலால் அழைக்கிறார் ஹையால சலா என்று கூப்பிடுகிறார் அப்பொழுது குறைசிகள் பேசுகிறார்கள் கருத்த அடிமையா பாங்கு சொல்வது ஒரு தகுதி வேண்டாம் தராதரம் வேண்டாம் கேட்டார்கள் அந்த நேரத்தில் தான் இந்த தீண்டாமை என்கிற கொடுமையை 
வேரோடு பிடுங்கி எறியக்கூடிய வகையிலே அல்லாஹ் ஒரு இறைவசனத்தை இறக்கி வைக்கின்றான் யா ஐயுகன்னாஸ் மனிதர்களே இன்னா ஹலக்கு நாக்கும் மின் ஜக்கரிமா உன்சா உங்களை ஒரு ஆண் பெண்ணிலிருந்து நாம் தான் படைத்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு ஒரு ஜோடியிலிருந்து கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்திருக்கிறீர்களே அத்தனை பேருக்கும் ஒரு உம்மா ஒரு வாப்பா அவ்வளவுதான் நீ கருப்பாக இருக்கலாம் வெள்ளையாக இருக்கலாம் மஞ்சளாக இருக்கலாம் மாநிறமாக இருக்கலாம் நெட்டையாக இருக்கலாம் குட்டையாக இருக்கலாம் மொழி பேச தெரிந்தவனாக இருக்கலாம் ஊமையாக இருக்கலாம் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு தாய் ஒரு தந்தை அத்தனை பேரும் ஒரு தாய் மக்கள் என்கிற தத்துவத்தை அல்லாஹ் சொன்னான் அதே போன்று நபிகள் பெருமானார் சல்லா அலிசலம் அந்த சமுதாயத்தை மாற்றி காண்பித்தார்கள் தன்னுடைய இறுதி பேருரையிலே மக்களிடத்தில் எடுத்துரைத்தார்கள் ஒரு அரபிக்கோ அரபி மொழி பேச தெரியாதவனுக்கோ இடையில் எந்த ஏற்றத்தாலும் கிடையாது உங்களுக்கு ஆட்சி தலைவனாக காதுகள் கிழிந்தவன் இருக்கலாம் கண்ணங்கள் கிழிந்தவன் இருக்கலாம் மூக்கருவட்டவன் கூட இருக்கலாம் ஏன் திராட்சை உலர்ந்த திராட்சை பழத்தை போன்று காய்ந்து போன மண்டையை கொண்டவன் இருக்கலாம் நீக்குறோ காரங்க உலர்ந்த திராட்சையை போன்ற அந்த சுருள் முடி கொண்டவன் கூட உங்களின் ஆட்சி தலைவனாக இருந்தால் அவன் அல்லாவுடைய சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தினால் அத்தியூதா அம்ரிக்கும் அந்த ஆட்சியாளனுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்றார்கள் நபிகள் நாயகம் எப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றம் இந்த தீண்டாமைக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்வு குறைசி குளம் ஒரு மிக சமுதாயத்திலே உயர்ந்த குளமாக கருதப்பட்டிருக்கிற கூட்டம் அவர்கள் உயர்வாக மதிக்கின்ற ஒருவர் தான் உமர் பின் ஹத்தாப் அலியல்லானவர்கள் அவர் தன்னுடைய மகன் அப்துல்லா பின் உமர் அவர்கள் இருக்கிறார்களே அவருக்கு பிறக்கின்ற பேர குழந்தை ஆண் மகனுக்கு என்ன பெயர் வைத்தார்கள் அப்துல்லா பின் உமர் அவர்களுடைய மகன் ஆண் மகனுக்கு பெயர் பிலால் என்று வைத்தார்கள் இது வரலாற்றில் முன்னதாக யாருடைய பெயர் ஒரு கருப்பின் அடிமையினுடைய பெயர் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றார் கண்ணியமானவராக இருந்தார் எந்த அளவிற்கு இஸ்லாம் இந்த கருப்பின மக்களாக இருந்தாலும் சரி இன்ன அக்கிரமக்கும் இந்தல்லாகி அத்துக்காக்கும் உங்களில் சிறந்தவர்கள் யார் என்றால் நிறத்தால் அல்ல குளத்தால் அல்ல சொத்து சுகத்தால் அல்ல ஆட்சி அதிகாரத்தால் அல்ல அல்லாஹ்விடத்தில் அச்சத்தால் உயர்ந்திருப்பவர்கள் தான் உங்களில் சிறந்தவர்கள் இப்படி ஒரு தத்துவத்தை நபிகள் நாயகம் விதைத்தார்கள் அதிலே உலகத்திலே மேம்போக்காக சிலர் விளம்பரத்திற்கு சொல்வார்கள் சிலர் வருவார்கள் நாங்கள் இன்றைக்கு தலித்துடைய வீட்டிலே தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வீட்டிலே சோறு திங்குகிறோம் என்று போவார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய செயல் வடிவத்திலே தாழ்த்தப்பட்டவர்களை மகா மட்டகரமாகவும் பேசிவிடுவார்கள் ஆர் கே நகர் தொகுதியிலே நாங்கள் யாரை வேட்பாளராக போட்டிருக்கிறோம் சக்கிலிய பையங்க ஒரு எஸ் சி காஸ்டை சார்ந்த கங்கையமரணம் எல்லாம் போட்டிருக்கிறோம் என்று மட்டப்படுத்தி கண்ணியப்படுத்துவதை போன்று பேசுகிறானே அவனுடைய உள்ளுணர்வு எஸ் சி தாழ்த்தப்பட்டவன் தாழ்த்தப்பட்டவனுக்கு சீட்டு கொடுத்திருக்கிறோம் தாழ்த்தப்பட்டவனுக்கு எதற்கு கொடுப்பார்கள் பாஜக எதற்கு கொடுப்பான் இந்தியா முழுவதும் அவன் ஆட்சி கட்டிலில் உட்காருவதற்கு தகுதியான சில மாநிலங்கள் இருக்கிறது அதற்கு நம்பர் ஒன் கூட்டம் அதற்கு பாப்பா இருப்பான் எதிலெல்லாம் அவன் எடுபடவே செய்யாதோ எதிலெல்லாம் அவனை ஓட விட்டு அடிப்பாங்களோ எதிலெல்லாம் பின்னங்கால் பெடலில் அடிக்க வேண்டிய அளவிற்கு அவன் விரட்டி அடிக்கப்படுவானோ அந்த இடத்துல ரெண்டாம் நம்பர்ல ஒரு கூட்டம் அதற்குத்தான் இந்த தாழ்த்தப்பட்டவனை கொண்டு வந்து பலிகடாவா நிப்பாட்டுவான் ஏன் சமஸ்கிருத பாசை சொல்கிறது பிராமணன் தான் ஒரு கூட்டத்தின் தலைவனாக இருக்க தகுதியானது ஆனால் அந்த இந்து மத வேதங்களுக்கு முரணாக இவன் செயல்படுகிறான் என்றால் ஏன் அவன் தெளிவாக இருக்கின்றான் ஒரு நாட்டின் பிரதமர் அவன் என் ஜாதிக்காரனாக இருக்க வேண்டும் உத்தரப்பிரதேசத்திலே மிகப்பெரிய பெருவாரியாக ஜெயித்து விட்டான் அந்த இடத்தில் யாரை முதல்வராக்குவது யோகி ஆதியானந்த் யார் என் ஜாதிக்காரன் இருக்க வேண்டும் எங்கெல்லாம் என் ஆட்சி மிடுக்காக மிளிர்கிறதோ உச்சத்தை அடைந்திருக்கிறதோ அங்கே என் ஜாதிக்காரன் இருக்க வேண்டும் குடிமைக்காரன் இருக்க வேண்டும் எங்கெல்லாம் அடிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறானோ அங்கே தாழ்த்தப்பட்டவனை வைத்துக் கொண்டு பலிகடாவை ஆக்கிக் கொண்டு கடைசியில் ஆட்சியை பிடிக்கும் பொழுது உள்ளே வருவான் பாபர் மசூதியை அத்துவானியின் தலைமையில இடித்துக் கொடுப்பார்கள் அவன் ரெண்டாம் நம்பர் அவனுக்கு ஆட்சியை கொடுக்க மாட்டார்கள் ஏன் அத்துவானி அவனது கூட்டம் அல்லவே அவன் பிரார்ப்பணம் இல்லையே போட அந்த பக்கம் நாளைக்கு யோகி ஆதியானந்த பிரதமராக்கினால் ஆச்சரியத்திற்கு இல்லையே அவன் கூட்டம் 
இது தெளிவாக இருப்பார்கள் அதுபோன்று தாழ்த்தப்பட்டவர்களை மட்டப்படுத்துவதற்காக சில பதவி பொறுப்புகளை கொடுத்து இந்த உலகத்தில் பசப்பு வார்த்தை பேசுவார்கள் நபிகள் நாயகம் அப்படிப்பட்ட நிலையை வைக்கவில்லையே உங்களுக்கு பாந்து சொல்லுகிற பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறோம் என்று விழாலை சொல்லிவிட்டு போனார்களா அது மட்டுமல்ல ஒரு பள்ளிவாசலில் எல்லா மக்களையும் தொழுகைக்கு அழைக்கின்ற ஒரு முக்கியமான பொறுப்பை கொடுத்தார்களே அது மட்டுமல்ல மேராஜுடைய சம்பவத்திற்கு பிறகு நபிகள் பெருமானார் ஒரு கட்டத்திலே சொல்கிறார்கள் பிலாலே சொர்க்கத்தில் உன்னுடைய காலடி ஓசை அல்லவா நான் கேட்டிருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட நல்ல காரியமாக எதை செய்கிறீர்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் ஒரு கண்ணியமான செயல் கொண்டவனை சிந்தனை கொண்டவனை எந்த இடத்திலே கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறான் அல்லாவுடைய தூதர் இந்த உலகத்திலே பறைசாற்றுகிறார்கள் இந்த உலகில் மட்டுமல்ல அவன் கருப்பினத்தை சார்ந்தவனாக இருந்தாலும் சுவனத்திற்கும் சொந்தக்காரனாக வந்து நிற்பான் எதனால் அவனது செயல்களால் செயல்களில் அழகானவனாக இருக்கிறானா என்றுதான் அல்லாஹு பார்ப்பான் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அம்பாளிக்கும் அல்லாஹ் உங்களுடைய உருவங்களை பார்க்க மாட்டான் உங்களுடைய சொத்துக்களை பார்க்க மாட்டான் உங்கள் உள்ளங்களை பார்க்கிறான் உங்கள் செயல்களை பார்க்கிறான் அதற்குத்தான் அங்கே சன்மானம் வழங்குகிறான் சொர்க்கத்தில் அவ்பக்கரே உங்கள் காலடி ஓசையை சொர்க்கத்தில் கேட்டேன் என்று நபிகளார் சொல்லவில்லை பிலாலே உங்கள் காலடி ஓசையை சொர்க்கத்தில் கேட்டேன் சமுதாயத்திலே உடைத்து காண்பிக்கிறார்கள் கருப்பினம் என்னடா நற்செயல் செய்த யாராக இருந்தாலும் அவன் சுவனத்திற்கு போவான் கொழுந்துவிட்டெரியும் நரகத்தில் கரிவான் எதை பார்க்கவில்லை உருவத்தை பார்க்கவில்லை குளத்தை பார்க்கவில்லை நிறத்தை பார்க்கவில்லை எதை பார்த்தான் சொல்லையும் செயலையும் நடவடிக்கைகளையும் உள்ளங்களையும் பார்த்தான் இதுதான் இந்த இஸ்லாம் உலகத்திற்கு சொல்கிற ஒரு செய்தி இறை தூதர் சல்லா அலை சலம் அவர்கள் அந்த சமுதாயத்தை பண்படுத்தினார்களே இந்த வடிவத்தில் பண்படுத்தினார்கள் எந்த அளவிற்கு அந்த சகாபாக்கள் மாறினார்கள் என்றால் ஒரு கட்டத்திலே நபித்தோழர்கள் பேசுகிறார்கள் பிலால் நிலையிலானவர்களை தலைவராக வைத்துக் கொண்டு சொல்கிறார்கள் செய்யதுனா அபுபக்கர் இந்த அபுபக்கர் இருக்கிறாரே அவர் எங்கள் தலைவர் எங்களுக்கு மூத்த தலைவர் அவர் அந்த அபுபக்கர் தான் ஆழ்த்தக்க செய்யதனா பிலால் என்ற இந்த தலைவரை ஒரு காலகட்டத்தில் விடுதலை செய்தார் அப்படிங்கிறார் யாரு குறைசி குல மக்கள் வெள்ளை நிற மக்கள் அரபு மொழியிலே சரளமாக பேசுகிற மக்கள் உயர்ந்த சமுதாயத்தை சார்ந்த மக்கள் அத்தனை பேரும் பேசுகிறார்கள் இதோ எங்கள் தலைவர் பிலால் இருக்கிறாரே அவரை எங்கள் தலைவர் அவுபக்கர் தான் விடுதலை செய்தார் என்று பிலாலை ஒரு தலைமைத்துவத்திலே வைத்து மரியாதையாக நடத்துகிற ஒரு கூட்டம் இந்த இஸ்லாமிய கூட்டமாக உருவாக்கிய ஒரு தூதர் நபிகளாருடைய அந்த நடவடிக்கை நபிகள் பெருமானார் சல்லா அலி சலம் எப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார்கள் மக்காவிலிருந்து ஹிஜரத் செய்து வருகிறார்கள் மதினாவை நோக்கி வந்த தோழர்களை அன்சாரி தோழர்களோடு இணைக்கிறார்கள் நீ இவனுக்கு சகோதரன் நீ இவனுக்கு சகோதரன் எல்லாரையும் அந்த சகோதரர்களோடு இணைத்தார்கள் என்ன செய்தார்கள் அன்சாரி தோழர்கள் இந்த இஸ்லாம் என்கிற பேரொழி உள்ளே புகுந்து விட்டது இறை தூதர் என்கிற வழிகாட்டுதல் உள்ளே புகுந்து விட்டது இந்த இடத்திலே நிறவெறி குலவெறி மதவெறி எதுவும் இருக்கக்கூடாது அந்த தெளிவான ஒரு பார்வை அந்த முகாஜிர்களை அரவணைத்துக் கொண்டார்கள் இணைத்துக் கொண்டார்கள் அள்ளி கொடுத்தார்கள் சொத்திலே பாதி தோட்டத்தில் பாதி தொழில் பாதி அத்தனையிலும் பாதி கொடுப்பதற்கு முன் வந்தார்களே இந்த மாற்றத்தை உலகத்தில் எவனாவது கொண்டு வர முடியுமா பாரக் ஒபாமா ஆட்சிக்கு பிறகு ட்ரம்ப் இடம் பிடிக்க போகிறான் என்ன அறிவிப்பு பல நாடுகளுடைய குடியுரிமையை பறித்துவிட வேண்டும் பல நாட்டவர்கள் இந்த நாட்டில் அமெரிக்காவில் இருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட வேண்டும் பகிரங்க அறிவிப்பு என் நாட்டவன் மட்டும்தான் என் நாட்டில் இருக்க வேண்டும் மற்றவன் வெளியேற வேண்டும் எதற்காக இந்த ஒரு வெறி பாதிக்கப்பட்டவர்களோ பலவீனர்களோ ஏழை எளிய மக்களோ ஒரு நாட்டில் தஞ்சம் விளைக்க வருவார்களே ஆனால் அடைக்கலம் கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் ஒரு அரசாங்கம் ஆனால் விரட்டி அடிக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றானே நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லா அலை சலாம் அவர்கள் இந்த ஓரிரை கொள்கையின் பால் வார்த்தெடுத்ததினுடைய விளைவு மக்காவிலிருந்து மதினாவுக்கு படையெடுத்து வருகிறார்கள் அகதிகளாக வருகிறார்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வருகிறார்கள் அரவணைப்பதற்கு ஒரு கூட்டம் உருவெடுக்கிறது என்றால் 
அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கிற ஒரு சமத்துவ புரட்சி ஒரு சமரசமான புரட்சி நமக்கு இடையிலே நிறத்தால் வேறுபாடு வரக்கூடாது என்பதால் இதே உத்தம பாளையத்திற்கு பக்கத்திலே இருக்கின்ற சின்னமனூராக இருக்கட்டும் சிலையம் சீலியம்பட்டியாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் எது கடந்த காலங்களிலே ஜாதி வெறியால் தாண்டவம் ஆடி தங்களுடைய வாழ்வாதாரம் கேலி கூத்தாகி ஒரு கட்டம் இருந்தது அம்பேத்கர் தன்னுடைய இறுதி கட்ட மாநாட்டில் இதைத்தான் உலகத்திற்கு பேச வேண்டும் என்று ஒரு கட்டுரை எழுதி வைத்திருந்தார் நான் இதைத்தான் பேச போகிறேன் என்று ஒரு குறிப்பேடை தொகுத்து வைத்திருந்தார் கடைசியிலே பேச முடியாமலேயே அந்த மாநாட்டை உயர்ந்த ஜாதிக்காரர்கள் சீர்குலைத்து சின்னாபின்னமாக்கி விட்டார்கள் கடைசியில் நான் புத்தகமாக வெளியிட்டு விடுகிறேன் தயவு செய்து எல்லா மொழிகளிலும் ஆக்கம் செய்து விடுங்கள் என்றார்கள் தந்தை பெரியார் அதை அப்படியே மொழியாக்கம் செய்து கொடுத்தார் ஒவ்வொரு ஊர்களிலும் இந்தியாவிலே இந்த பார்ப்பன சமுதாயத்தினுடைய ஜாதி வெறியினுடைய உச்சம் எப்படி இருந்தது என்றால் ஒரு தெரு இருக்கிறது அந்த தெரு அகரகாரமாக இருக்கிறது உயர்ந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவனதாக இருக்கிறது அந்த தெருவில் தாழ்த்தப்பட்டவன் நடந்து போகிற பொழுது கையிலே ஒரு சரட்டை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இடுப்பில ஒரு கூடை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் முதுகிலே ஒரு விளக்கு மாறை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் எதற்காக உன் கையிலே இருக்கிற சரட்டை நீ வாங்கி கொடுக்கிற குடிக்கிற தண்ணீர் தேநீர் அதற்கு பிடிக்கின்ற கோப்பை இதுதான் நீங்கள் எங்களுடைய கோப்பையை கை வைத்தால் வாய் வைத்தால் அது நாசமாகிவிடும் தீட்டுப்பட்டுவிடும் ஏன் நீ சூத்திர பிள்ளை யார் விபச்சாரிகளின் பிள்ளைகள் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த கொடுமை தாண்டவம் ஆடுகிறது இன்னொரு பக்கம் என்ன எங்கள் தெருவில் நீ நடந்து செல்கிறாய் திடீரென்று தும்மல் வரலாம் எச்சில் வரலாம் சளி வரலாம் நீ துப்பிவிடக் கூடாது எங்கள் ரோடு தீட்டுப்பட்டுவிடும் எனவே அப்படி வருகிற பொழுது இந்த கூடையிலே துப்பிவிட்டு போ நீ ஒவ்வொரு அடியை எடுத்து வைக்கிற பொழுது இந்த பாத படிகளால் எங்களுடைய இந்த பாதைகளே நாசமடைந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே நீ திரும்பித்தான் நடக்க வேண்டும் நடக்க நடக்க கூட்டி விட்டே நடக்க வேண்டும் இந்த கொடுமைகள் தாண்டவம் ஆடி அதனுடைய விளைவு பார்த்தார்கள் கிறிஸ்தவ மதத்தை தலைவிடலாமா அங்கும் நமக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் என்ன இன்றைக்கு இந்துக்களில் இருக்கிற பொழுது நாடார் அன்றைக்கு சாணார் இன்றைக்கு நாடார் இஸ்லாத்திற்கு மாறுகிறோம் கிறிஸ்துவத்திற்கு மாறுகிறோம் கிறிஸ்துவத்திற்கு மாறினால் கிறிஸ்டின் நாடார் நம்மோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிற ஜாதி ஒதுங்காதே அப்படித்தான் இருக்குமே ஆனால் முஸ்லீம்ல இணைந்து விட்டால் அங்கே முஸ்லீம் நாடார் வராதே அங்கே பாய் முடிஞ்சிருச்சு பையா அண்ணா அப்படின்னு சேர்த்துக்கு வாங்களே பார்த்தார்கள் திருவிதாங்கோடு சமஸ்தானத்தில் எல்லாம் இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு பகுதியிலே இன்றைக்கு முளைச்சி பரம்பை என்கிற ஒரு ஊர் இருக்கிறது அங்கே நாடார்களாக இன்றைக்கு இருக்கிறார்களே அன்றைக்கு சாணார்களாக இருந்தார்களே அவர்களுக்கு எதிராக பார்ப்பனர்கள் போட்ட சட்டம் என்ன எங்களது பெண்கள் தான் பெண்கள் உங்களது தாழ்த்தப்பட்ட பெண்கள் பெண்களே அல்ல எனவே நீங்கள் உங்களுடைய மேலாடைகளை அணியாமல் அரை நிர்வாணிகளாகத்தான் தெருவில் நடக்க வேண்டும் ஒருவேளை எங்க சமுதாயத்தை மாதிரி உள்ளாடை மேலாடை போட்டீங்க ரவிக்கை போட்டீர்கள் என்றால் அதற்கு வரி கட்ட வேண்டும் முளை வரி சட்டம் போட்டார்கள் உங்கள் மார்பை மறைப்பதற்கு எங்களுக்கு காசு கொடுக்க வேண்டும் மார்புக்கு தாண்டா மறைப்பதற்கு எங்கள் மானத்தை மறைப்பதற்கு உனக்கு வரியாடா இந்த மார்பை வைத்துத்தானே இந்த மாதிரியான ஒரு குளவெறி பேசுகிறாய் என்று ஒரு பெண்மணி மார்பை அறுத்தறிந்தால் இன்றைக்கும் அந்த ஊருக்கு முளைச்சி பரம்பு என்ற ஊர் இன்னும் பெயர் மாறவில்லை இது எல்லாம் குறிப்பிடுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஜாதி கொடுமை எத்தனை காலம்தான் இப்படிப்பட்ட நிந்தனையிலே நாம் நீடிப்பது ஒரு பக்கத்திலே நாம் நடந்து செல்கிற பாதை வரை கணக்கெடுக்கிறார்கள் நாம் உண்ணுகிற சோத்திற்கு கணக்கெடுக்கிறார்கள் நாம் பேசுகிற பேச்சிற்கு கணக்கெடுக்கிறார்கள் நம்மை மனிதனாகவே மதிக்க மறுக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவத்தில் இருந்து மாறுகிறோம் என்றால் அதாவது இந்துக்களில் இருந்து கிறிஸ்துவத்திற்கு மாறுகிறோம் தலித்து கிறிஸ்தவன் என்றே ஒட்டி இருக்கிறது ஜாதி இந்த பக்கம் திரும்புகிறான் வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்ல மட்டும்தான் அத்தனை அண்ட சராசரத்தையும் படைத்தவன் ஒரு இறைவன் ஏற்றுவிட்டோம் முடிந்து விட்டது அவன் படைத்தது ஒரு குளம் தான் ஒரு ஜோடி தான் அந்த ஜோடியில் தான் இந்த கோடிகள் பெருகி இருக்கிறது எனவே எங்களுக்கு மத்தியிலே நிறத்தால் குளத்தால் இனத்தால் மொழியால் எந்த வேற்றுமையிலும் இல்லை சேர்ந்தார்கள் இன்றைக்கு நாம் அத்தனை பேரும் முஸ்லீம்கள் இஸ்லாம் என்ற அடிப்படையில் நம்மை ஒன்றிணைத்திருக்கிற ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கே 
மனித குலத்திலே இத்தனை வெறியாட்டத்திற்கு முடிவு கட்டி இருப்பது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலமனுடைய வாழ்க்கை நடைமுறை என்பதை ஒரு கணம் யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னொரு தீர்வு இந்த நாட்டிலே மக்களிடத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செழிப்பு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் எல்லா இடங்களிலும் அத்தனை பேரிடத்திலும் பொருளாதார சூழல் உயர்ந்து காணப்பட வேண்டும் எல்லோரிடத்திலும் அந்த வறுமை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு உலக நாடுகளில் எல்லா இடங்களிலும் மிகப்பெரிய வறுமை தாண்டவம் ஆடுவதற்கு காரணிகள் என்ன உலகத்திலே அதிகமாக தங்கம் வெட்டி எடுக்கப்படுகின்ற ஒரு நாடு அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா அந்த ஆப்பிரிக்கா பகுதிகள் தான் உலகத்தில் இருக்கிற தங்கங்களுடைய சுரங்கங்கள் அதிகம் கொண்ட கண்டம் ஆப்பிரிக்கா தான் உலகத்திலேயே இனிமேல் ஒரு மூன்றாவது உலக போர் என்று வருமானால் அது தண்ணீரால் தான் வரும் என்று வரலாற்று அறிஞர்கள் சொல்லக்கூடிய வகையிலே தண்ணீர் இன்றைக்கு விற்பனைக்கு வந்து விட்டது ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் ஒவ்வொரு வீடு வாசல்களிலே ஆறு ஓரங்களில் குளித்திருப்போம் நம்முடைய தாத்தா பாட்டிமார்கள் குளித்திருப்பார்கள் குளங்களிலே குளித்திருப்பார்கள் நம்முடைய தகப்பன்மார்கள் கிணறுகளில் குளித்திருப்பார்கள் நாம் கூட ஒரு கிணறையோ குளத்தையோ ஆறையோ அருவியையோ தேடி பிடித்து குளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இனி நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய பேர பிள்ளைகள் பிறகு சொல்வார்கள் இதுதான் இந்தியா ஒரு காலகட்டத்தில் இதுல நஞ்சையும் புஞ்சையும் கொஞ்சி விளையாடி கொண்டிருந்தது அங்கே ஆறுகளும் அருவிகளும் அப்படியே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று வரலாற்றில் எழுதுவார்கள் பிறகு பாலைவனமாக இருப்பதற்கு எல்லா நிலையும் உருவெடுத்து விட்டது இன்றைக்கு நமக்கு ரெண்டு ரூபாய்க்கு என்ன கிடைக்கிறது ரெண்டு ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது சர்வ சாதாரணமாக நாம ஒரு வாட்டர் பாக்கெட் வாங்குகிறோம் ரெண்டு ரூபாய் அப்புறம் பாட்டிலா போனா பத்து ரூபா அப்புறம் இருபது ரூபா அப்புறம் ஐம்பது ரூபா அது கேனா வருது இன்றைக்கு முழுக்க முழுக்க தண்ணீர் விற்பனையின் அடிப்படையில் அரசாங்கமே வித்துத்தான் தண்ணீர் பஞ்சத்தை தீர்க்க வேண்டும் என்கிற நிலையில் தள்ளப்படுகிறது என்றால் இதன் உச்சம் இதுவே ஒரு யுத்தமாக உருவெடுக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் தண்ணீர் பஞ்சம் எல்லா இடங்களிலும் வருகிறது ஆனால் உலகத்திலேயே அதிகமான தண்ணீர் வளம் கொண்ட ஒரு கண்டம் ஆப்பிரிக்கா தான் உலகத்திலே இருக்கின்ற எல்லா வகையான ஏற்றுமதிக்கு தேவையான அத்தனை பொருட்களையும் உள்ளடக்கிய கண்டம் ஆப்பிரிக்கா தான் ஆனால் உலகத்திலேயே வறுமையில் வாடிக்கொண்டிருக்கின்ற சோத்துக்கு அலைந்து கொண்டிருக்கிற மிகப்பெரிய பின்னடைவில் இருக்கின்ற ஒரு கண்டம் இந்த ஆப்பிரிக்கா தான் காரணம் என்ன பல நாடுகளில் உள்ள நிர்வாக சீர்கேடு அந்த நாட்டு மக்களை நாசமாக்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த சீர்கேட்டினுடைய முதல் முன்மாதிரியான ஒரு நாடாக இந்தியாவில் இன்றைக்கு இந்தியாவை முதலிடத்தில் வைத்து விட்டார்கள் நாடு நாசமாகி போவதற்கும் நல்லா இருக்கிற நாடு செல்லுபடியாகாத ஒரு நாடு என்று சொல்வதற்கு சரியான ஒரு முன்னுதாரணம் இந்தியான்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் இன்றைக்கு பாஜக ஆட்சி கட்டில் வைந்து ஆக்கிவிட்டார்கள் என்ன நிலை கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கப் போகிறோம் கள்ளப்பணத்தை ஒழிக்கப் போகிறோம் நாட்டில் விலைவாசி உயர்வை தடுக்கப் போகிறோம் எல்லோரையும் பணக்காரர்களாக்கப் போகிறோம் நீங்கள் எங்களுக்கு ஓட்டு போட்டால் உங்கள் அத்தனை பேருடைய வங்கி கணக்குகளிலும் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் என்று சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தார்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இல்ல பதினஞ்சு ஆயிரம் ரூபாய் இல்ல பதினஞ்சு பைசா கூட போடாமல் இருக்கிறார்கள் வேண்டும் என்றால் நீ குறைஞ்சபட்ச ஐயாயிரம் ரூபாய் எங்களுடைய வங்கியில மெயின்டைன் பண்ணல உன் மீது அபராதம் அபராதம் போடுவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் புடுங்கத்தான் முடியுமே தவிர கொடுக்க முடியாது என்கிற நிலையில் ஆட்சி போய் கொண்டிருக்கிற நிலை இப்பொழுது புதிதாக ஒரு விளம்பரத்தை சொல்கிறார்கள் அடுத்த அம்பேத்கருடைய ஒரு நினைவு தினத்திலே ஐந்து ஆண்டுகள் வந்து விட்டால் ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் வீடு கிடைத்துவிடும் அதாவது அடுத்த தேர்தலில் எங்களுக்கே ஓட்டு போடுங்கன்னு எல்லாரும் தெளிவா இருக்கிறான் முதல்ல நீ பதினஞ்சு லட்சத்தை கொடுத்து கிழிச்சிரு ஏற்கனவே கள்ள நோட்டுன்னு எல்லா நோட்டையும் கிழிச்சுட்ட அதனால பதினஞ்சு லட்சம் கொடுத்து கிழிச்சிரு அப்புறம் வீடு கட்டி உருவாக்குவோன்ட்டான் அவ்வளவு தெளிவா இருக்கிறான் என்ன வறுமையை ஒழிப்போம் எனவே கருப்பு பணத்தை ஒழிப்போம் இருக்கிற எல்லா நாணயத்தையும் செல்லாத நாணயமா அறிவிப்போம் நாணயத்திற்கே நாணயம் எல்லாம் பண்ணிட்டான் இது ஒரு தீர்வா இதே மாதிரி பல நாடுகள் செல்லா நோட்டு என்று அறிவித்தார்கள் நாட்டில் மிகப்பெரிய யுத்த புரட்சி ஏற்பட்டு விட்டது சில நாடுகளில் இத்தனை வகையான பிரச்சனைகள் வந்ததற்கு காரணம் என்ன நிர்வாக சீர்கேடுகள் அங்கே தலைவிரித்தாடி கொண்டிருக்கிறது அந்த நேரத்தில் தான் உலகத்திற்கே இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு தருகிற ஒரு அழகான தத்துவங்களை கொண்ட வாழ்க்கை நடைமுறைகளை கொண்ட நபிகள் பெருமானுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கின்றோம் அல்லாஹுடைய தூதரவர்களை நபிகள் ஒரு இறுதி தூதராக இருக்கும் காரணத்தினால் அவரே உலகத்தின் தூதராக இருக்கும் காரணத்தினால் கியாமத்து வரைக்கும் இவருடைய வாழ்க்கை தான் 
வழிகாட்டுதலாக அமையவிருக்கும் காரணத்தினால் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் இந்த இறை தூதர் முகமது நபியை வெறுமனே ஒரு ஆன்மீக தலைவராக மட்டும் விட்டுவிடாமல் ஒரு குடும்ப தலைவராக மட்டும் விட்டுவிடாமல் அப்படியே ஆட்சி தலைவராகவும் கொடுத்து விட்டு ஒரு பத்தாண்டு காலம் ஆட்சி என்றால் எப்படி செய்ய வேண்டும் மக்களிடத்தில் மறுமலர்ச்சி என்றால் எப்படி வர வேண்டும் புரட்சி என்றால் எப்படி உருவாக வேண்டும் வறுமை என்றால் எப்படி ஒழிக்கப்பட வேண்டும் லஞ்சம் என்றால் எப்படி அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று சட்டம் ஒழுங்கை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மேதையை ஒரு படிக்காத மேதையை ஒரு முன்னோடியை அல்லாஹ் ஒரு புலாலமின் காட்டி கொடுத்து விட்டு போயிட்டான் என்ன நபிகள் பெருமானார் சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் ஒரு பத்தாண்டு கால ஆட்சி செய்கிறார்கள் பத்தாண்டுகளுடைய தொடக்கம் மதினாவனுடைய அந்த என்ட்ரன்ஸ் அந்த ஆரம்ப கட்டத்திலே சொன்னார்கள் உங்களுடைய அந்த ஹஜ் பெருநாள் நபிகளாரவர்கள் எவ்வளவு பெரிய வறுமையினுடைய நிலையில் அந்த மதினாவை சந்தித்தார்கள் என்பதற்கான செய்தி மதினாவினுடைய பத்தாண்டு காலம் கிபி கிமுங்கிற மாதிரி பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னால் மதினா பத்தாண்டுகளுக்கு பின்னால் மதினா எப்படி இருந்தது பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னால் மதினாவில் நுழைகிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் முகாஜிர்களுக்கு தங்க இடமில்லை வீடு வாசல் இல்லை அன்சாரிகளோடு சேர்த்து வைக்கிற நிலைமையில் இருந்தார்கள் வறுமை உச்சகட்டத்தில் இருந்தது பிரகடனப்படுத்தினார்கள் ஹஜ் பெருநாளின் பொழுது உங்களுடைய பிராணிகளை அறுத்தால் வாங்கு சொல்றாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் மதினாவனுடைய அந்த வருகையின் துவக்கத்தில் மிகப்பெரிய வறுமை வாட்டி கொண்டிருக்கிற தருணத்தில் மக்களிடத்திலே ஹஜ் பெருநாளின் பொழுது குர்பானி வழங்கப்படுகிற இறைச்சிகளை கூட நீங்கள் யாரும் வீட்டில் சேமித்து விடாதீர்கள் அதை ஏழை எளிய மக்களுக்கு கொடுங்கன்னு தொடங்கினார்கள் ஒரு கட்டத்தில் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் ஒரு ஆடை அணிந்திருக்கிறார்கள் ஒரு நபி தோழர் வந்து அல்லாவின் தூதரை இந்த ஆடை எனக்கு கொடுப்பீங்களான்னு கேட்டார்கள் நபி சல்லா அலி சலாம் புத்தாடை உடனே கழட்டி கொடுத்துட்டாங்க அப்ப சில சஹாபி பெண்கள் எல்லாம் ரொம்ப கோவப்பட்டாங்க அல்லாவுடைய தூதரவர்களுக்கே இருக்கிற ஆடையில இது ஒரு நல்ல ஆடையா இருக்கட்டும் மேனு கொடுத்தோம் இதை போய் வாங்கிட்டீங்களேன்னு கேட்டாங்க அப்ப அந்த சஹாபி சொன்னார் அல்லாவுடைய தூதர் வாங்கணுங்கிற எனக்கு ஆசை இல்ல நான் இறந்து விட்டால் 
எனக்கு கஃபன் துணியாக ஒரு ஆடை வேண்டுமே என்பதற்கு தான் வாங்கினேன் இதுதான் இந்த மதினாவனுடைய அந்த ஆரம்ப கட்டத்தின் வறுமையின் உச்சம் அந்த நேரத்தில் அதீர் அலியில்லானவர்கள் ரசூல்லாவிடத்தில் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாவின் தூதரே கடுமையான வறுமை தாண்டவம் ஆடுகிறது வழிப்பறியும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்து இருக்கிறது மக்களிடத்தில் வறுமையும் இருக்கிறது என்றார்கள் அப்பொழுது ரசூல் அலி இஸ்லாம் சொன்னாங்க அதையே உன்னுடைய வாழ்நாள் காலம் நீண்டு இருந்தால் நீ இதே நிலையிலிருந்து மாற்றமான ஒரு புரட்சியை பார்ப்பாய் ஹீரா என்கிற பகுதியிலிருந்து காபாவிற்கு ஒரு பெண்மணி ஒரு குடும்பத்து பெண்மணி ஒட்டகத்திலே பயணித்து வருவாள் அல்லாகுவை தவிர வேற யாரையும் பயப்படாத நிலையில் அவள் பயணித்து வருகின்ற ஒரு பாதுகாப்பை நீ பார்ப்பாய் அதே போன்று செல்வம் கொளித்திருப்பதையும் நீ பார்ப்பாய் என்றார்கள் பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு அதீர் அலியிலானவர்கள் சொன்னார்கள் நபிசல்லா அலி இஸ்லாம் ஆரம்ப கட்டத்தில் சொன்ன அந்த செய்தியை இறுதி கட்டத்திலே நான் காண்கிறேன் எங்கே பார்த்தாலும் யாரிடத்தில் பார்த்தாலும் செல்வ வளம் அப்படியே கொளித்து கிடக்கின்றது இந்த நிலை அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொன்னார்கள் அது நடந்திருக்கிறது எதற்காக எப்படி நடந்திருக்கிறது அதற்கு நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் போட்ட திட்டங்கள் என்ன வரவுக்கான திட்டம் என்ன செலவுக்கான திட்டம் என்ன அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் வரவுக்கான போட்ட திட்டம் ஒன்றே ஒன்றுதான் வசதி படைத்தவர்கள் ஜக்காத்து கொடுங்கள் அல்லாவுடைய சட்டம் ஹுதுமின் அம்பாலிகம் சதக்கா அவர்களுடைய சொத்துக்களில் இருந்து ஜக்காத்தை வாங்கி விடுங்கள் முடிந்து விட்டது உன்னிடத்தில் பதினோரு பவுன் நகையோ நகை மதிப்புள்ள பணமோ அல்லது செல்வமோ இருக்குமானால் எந்த வடிவத்தில் இருக்குமானால் ரெண்டரை சதவீத ஜக்காத கொடுத்துட்டியா போ அதை வச்சுக்கிட்டு நீ அதுக்கப்புறம் நீ எந்த சொத்து சுகத்தை வாங்கினாலும் சரி அதுக்கு சக்காத்து இல்லை ஐம்பது லட்ச ரூபா பணம் இருக்கு சக்காத்தை கொடுத்துட்ட அப்புறத்தில் நீ இடத்த வாங்கினாலும் சரி நகையை வாங்கினாலும் சரி எதை வேணாலும் வாங்கிட்டு போ முடிஞ்சு போச்சு ஜக்காத்து என்கிற ஒரு வரவு அரசுக்கு வந்து விடுகிறது ஏழை எளிய மக்களின் வறுமைக்கான ஒரு ஒழிப்பிற்கான ஒரு நடவடிக்கை உருவெடுத்து விடுகிறது இரண்டாவது என்ன மக்களிடத்தில் மிகப்பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு என்னென்ன காரணிகள் இருக்கும் மிக முக்கியமான காரணி வட்டி ஒழிக்கப்பட வேண்டும் நூறு ரூபாய் சம்பாதிக்க வேண்டிய இடத்தில் அவன் வட்டி வாங்கி அதை கடனாக அடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வட்டிக்கு கடன் வாங்கி அடைக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்கக்கூடியவன் நூறு ரூபாய் சம்பாதிக்க வேண்டிய இடத்தில் நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு சம்பாதிப்பான் வேலை பார்ப்பான் வியாபாரியாக இருந்தால் நூறு ரூபாய் பெருமானமான உள்ள பொருளை ஒரு நூத்தி பத்து ரூபாய் என்று லாபம் வைத்து பத்து ரூபாய் லாபம் வைத்து வியாபாரம் செய்பவன் வட்டியை அடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நூத்தி இருபது ரூபாய் என்று இன்னொரு பத்து ரூபாயை கூட்டுவான் அத்தனை விலைவாசியும் உலகெங்கிலும் பரவி கிடப்பதற்கு ஒரே ஒரு அடிப்படை வட்டி அதை நபிகள் நாயகம் சல்லாசலம் அவர்கள் ஒழித்து காட்டினார்கள் என் குடும்பத்தில் அபு தாலிப் அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய கடனிலும் கூட வட்டியை கொடுக்காதீங்க நாங்க ரசூல்லா வட்டிக்கு முடிவு அதோட மக்களிடத்தில் இருக்கிற பொருளாதாரத்தினுடைய ஏற்றத்தாழ்வு ஒரு சரிசமான நிலை வரும் களப்படத்திற்கு ஒரு முடிவு இன்றைக்கு அரிசியில் இருந்து மசாலா பொருட்கள் இருந்து மளிகை பொருட்கள் இருந்து எல்லா பொருட்களையும் கலப்படம் கலப்படம் இல்லாத பொருளே இல்லை பால்லையும் கலப்படம் தண்ணிலையும் எல்லாத்திலையும் கலப்படம் செய்து கொண்டிருக்கிறானே அத்தனை கலப்படங்களுக்கு மத்தியில் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலிசலம் இந்த கலப்படங்கள் தான் இந்த பொருளாதாரத்தின் வீழ்ச்சியை உண்டாக்கும் மனிதர்களுடைய அழிவை முடிவு கட்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த கலப்படத்தை ஒழித்தார்கள் லஞ்சத்தை ஒழித்தார்கள் ஊழலை ஒழித்தார்கள் சூதாட்டத்தை ஒழித்தார்கள் மதுவிலே குடித்து நாசமாகக்கூடிய அந்த குடிகார சிந்தனை அந்த மதுவை ஒழித்து கட்டினார்கள் எதிலெல்லாம் இந்த பொருளாதாரம் விரயமாக வீண் விரயமாக போய் கொண்டிருக்கிறதோ அத்தனை வாசலையும் அடைத்தார்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் பொருளாதாரம் வீண் விரயமாக இல்லை இன்றைக்கு உழைக்க உழைக்கக்கூடிய சராசரியாக உழைத்து ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு கூலி தொழிலாளி இருநூத்தி ரூபாய் சம்பாதிக்கின்றான் ஐம்பது ரூபாய் சூதாட்டம் நூறு ரூபாய் ஒரு கோட்ரோ கட்டிங்க என்னமோ நூறு ரூபாய் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அதுல காலி மீதி ஐம்பது ரூபாய் வச்சிருப்பான் சிகரெட்டு பீடி போன்ற லொட்டு லொசுக்குண்டு அதுல ஒரு நாற்பது ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு பத்து ரூபாய் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தா அடுப்பெரியுமா பொருளாதாரம் புல்லா போயிருச்சா அப்ப ஒரு கடனை வாங்கணும் கடன் வாங்கணும்னா வட்டி கூட வாங்கணும் அந்த வட்டி கட்டணும்னா அது கூட சம்பாதிக்கணும் இப்படியே சங்கிலி தொடர்ல இவன் ரத்தத்தை எல்லாம் உறிஞ்ச கூடிய இத்தனை வாசல்களை நபிகள் நாயகம் அடைத்தார்கள் பத்தாண்டுகளில் வீண் விரயமான பொருளாதார நிகழ்வுகள் எல்லாம் அடைக்கப்படுகிறது எந்த அளவிற்கு வீண் விரயங்களை ஒழிக்கிறார்கள் என்றால் திருமணம் என்பது என் வழிமுறை 
இந்த என்னுடைய வழிமுறையாக இருக்கிற இந்த திருமணத்தை கூட ஆடம்பரமா பண்ணிடக்கூடாது எளிமையாக செய்ய வேண்டும் இன்ன ஆழம் அன்னிக்காய் பரக்கத்தன் ஐ சருகு மௌனா திருமணத்திலேயே அல்லாவுடைய பரக்கத்தை பெற்றுத் தருகிற மகத்தான திருமணம் செலவில் மிக மிக குறைவாக நடத்தப்படுகிற திருமணம் இதை காரணமா வச்சு கூட செலவு பண்ணா காசு செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சா அங்க போய் வட்டியில நிற்பான் இவனை கொண்டு போய் எல்லா இடத்திலையும் தள்ளும் அத்தனை வாசலையும் அடைத்தார்கள் வரவுக்கான வாசல் சேனல் கிளியரா இருக்கிறது செலவுக்கான வாசல் கிளியரா இருக்கிறது அத்தனையும் அடைக்கப்பட்டு விட்டது அடுத்தது என்ன பிரச்சனை சட்ட ஒழுங்கு சீர்கேடு இன்றைக்கு நம்ம நாட்டினுடைய நிலைமை ஏன் இன்னும் நமக்கு என்று பொருளாதார வீழ்ச்சியிலே பணமதிப்பினுடைய வீழ்ச்சியிலே எல்லா வகையான பொருட்களுக்கும் விலைவாசி உயர்வு பக்கத்துல நேபாளம் இருக்கிறது வங்காளதேசம் இருக்கிறது ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கிறது பத்து ரூபாய் பதினாலு ரூபாய் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுக்கப்படுகிற அந்த பெட்ரோலை இங்கே கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எழுபது ரூபாய் எண்பது ரூபாய்க்கு என்றால் எதற்காக இப்படிப்பட்ட விலைவாசி உயர்வு இந்த நிர்வாகத்தை உருப்படியாக நடத்த தெரியாதவர்களுடைய அறியாத மூடர்களின் கையில் ஆட்சிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது தகுதியற்றவர்களின் கையிலே ஆட்சிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு பொருளாதாரத்தை எப்படி சேகரிக்க வேண்டும் என்பதும் தெரியவில்லை எப்படி செலவழிக்க வேண்டும் என்பதும் தெரியவில்லை நபிகள் பெருமானார் காலத்திலே இத்தனை வாசல் வீண் விரயத்தின் அத்தனை வாசல்களும் அடைக்கப்பட்டு சரியான தரமான முறையிலே ஆட்சி கட்டில் பலமாக வேண்டும் எப்படி பைத்துல் மால் பெருக வேண்டும் ஏழை எளிய மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் உருவெடுக்க வேண்டும் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் இறுதி கட்டத்திலே நபிகள் நாயகம் அறிவித்தார்கள் ஆனா அவுலா பில் மூமினின் அன்பு சிகிம் இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கு நான் உயிரை விட மேலானவன் உயிரை விட மேலானவன் என்று சொன்னதற்காக உங்கள் சொத்துக்களை நான் கேட்க மாட்டேன் மண் தரக்க மாலன் பழி வரசத்திகி சொத்துக்களை விட்டு சென்றால் அவங்க வாரிசுகள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எனக்கு வேண்டாம் வமன் தரக்க கல்லன் நீங்கள் கடன் சுமைகள் பிள்ளைகளை விட்டு செல்கிற இந்த சுமைகளை விட்டு சென்றால் இலைய ஏன்ட்ட வாங்க அதை அரசாங்கம் மேற்கொள்ளும் என்றார்கள் நபிகள் நாயகம் கடைசியில் கவர்மெண்ட் எடுத்துக் கொள்கிறது ஊரில் ஒரு மரணம் நிகழ்கிறது அந்த மரணத்தின் தொடர்ச்சியாக நபிகளார் பிரகடனப்படுத்துகிறார்கள் இவர் கடன் பட்டிருக்கிறாரா அரசாங்கம் பொருட்படுத்திக் கொள்ளும் இவருடைய வாழ்வாதாரம் இவர் பிள்ளையை விட்டு சென்றிருக்கிறார் இந்த பிள்ளைகள் நிற்கதிகளாக இருக்கிறது அரசாங்கம் பொருட்படுத்திக் கொள்ளும் இன்றைக்கு நம் நாட்டு நிலை என்ன விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து செத்து மடிகிறார்கள் ஒரு பக்கம் அவர்களின் மரணம் அரசாங்கம் என்ன செய்ய வேண்டும் எதனால் நீ அழிந்து கொண்டிருக்கிறாய் உன்னுடைய பிரச்சனை என்ன இந்த நாட்டின் அடிப்படை வளத்திற்கு முக்கிய காரணகர்த்தா நீதான் உனக்கு பிரச்சனை என்னப்பா என்று காது கொடுத்து கேட்க முன் வர வேண்டும் ஆனால் டெல்லியிலே பல நாட்களாக போராட்டம் பல ரகங்களில் போராட்டம் அரை நிர்வாணிகளாக போராட்டம் உருண்டு பிறண்டு போராட்டம் அங்க பிரதட்சனை உருண்டு பிறண்டு போராட்டம் எதற்காக கடவுளே மோடிக்கு நல்ல புத்திய குடுறா என்று போராட்டம் அந்த நாசமா போனவன் எங்களை திரும்பி பார்க்கணும்டா கடவுளேன்னு போராட்டம் திடீர்னு பார்த்தா அத்தனை விவசாயிகளும் பொம்பளையாவே மாறிடுறாங்க இதுக்குடா படவு கட்டினாங்க இல்ல நரேந்திர மோடி இப்படிப்பட்டவர்னா அவரு ஆம்பளையோ இல்லையா அது வேற அவரு பொம்பளைய தான் பாக்குறார் கஜோல பாக்கிறாரு கௌதமிய பாக்கிறாரு எங்களையும் பாப்பார் கேட்கிறானே இந்த விவசாயிகளுடைய இந்த வறுமை நிலை மாற்றப்படுகிறதா அதற்கு முடிவெடுக்கப்படுகிறதா அவன் இறந்து போகிறான் தற்கொலை செய்து மடிகிறான் என்ன பதில் சொன்னார்கள் இன்றைக்கு தற்கொலை செய்வது பேஷன் ஆகிவிட்டது என்று அவனுடைய இந்த கவலைக்கிடமான ஒரு நிலையை மாற்று வழி காணாமல் ஏளனமாக பேசுகிற அரசாங்கம் இன்றைக்கு ஒரு கட்டத்தில் கொண்டு போய் ஜனாதிபதி அறிவிச்சுட்டார் என்ன ஒருத்த மனநல பாதிக்கப்பட்டு தற்கொலை பண்ணணும்னு முடிவெடுத்தா யார் அவனை தடுக்க கூடாது என்று உத்தரவு போட்டார் எல்லாரும் சாவுங்கடா சாகரம் எல்லாம் பைத்தியகார பையன் இப்படி முடிவு பாடுது இவங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் எல்லாம் அம்புட்டு போய் நாட்டை சாவு அடிச்சு சுடுகாடாக்கிட்டு இந்த பாப்பா மட்டும் உட்கார்ந்துகிட்டு அவ்வளவு பேர் ஏன் செத்தாங்கிறீங்க பைத்தியகார பயிலுவ மனநல பாதிக்கப்பட்டு செத்துட்டான்றுவாங்க இதான் கணக்கில் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஜனாதிபதி கொண்டு வந்தார்ல சட்டப்படி பேசினால் ஒரு வழக்கறிஞர் வழக்கு தொடர்தா இருந்தா ஜனாதிபதி இப்ப கம்பி என்ன வைக்கணும் ஏன் இவர் தற்கொலைய தூண்டுறாருன்னு அந்த நிலைமை பேசுறாங்க இப்ப அடே ஒரு வியாபாரம் பேர்ல தொழிலதிபர் பேர்ல மோசடி செய்து கொண்டிருக்கிற விஜய் மல்லையாங்கிறவனுக்கு ஒன்பதாயிரம் கோடி தள்ளுபடி பண்றான் இங்க விவசாயி இருக்கிறான் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறான் கடன் பட்டிருக்கிறான் கல்விக்கு கடன் வாங்கி அடைக்க முடியாத மாணவன் தற்கொலை பண்றான் அவன் வாழ்வாதாரத்தை பார்த்து ஏறெடுக்க முடியாத கேடுகட்ட நிலை 
யோசித்து பாருங்கள் இதை உடை தெரிந்தார்கள் பெருமானார் இறந்து போயிருக்கிறாயா வா கொண்டு வா ஜனாசாவை அவருடைய வாழ்வாதார சூழல் எப்படி இருந்தது வசதியா பிள்ளைகள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எங்களுக்கு வேண்டாம் சுமையா நாங்கள் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கிறோம் இது வல்லவா ஆட்சி இதுதான் நபிகளார் கொடுத்த தீர்வு இந்த நாட்டில் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் நபிகளார் ஏற்படுத்திய இந்த புரட்சியை இவர்கள் கையில் எடுப்பார்கள் ஆனால் என்ன புரட்சி நீ சோத்துக்கு வரி வாங்காத எங்கள்ட்ட வாங்குற மளிகை ஜாமானுக்கு வரி வாங்காத பாதையில போகிற வண்டிக்கு வரி வாங்காத ரோட்டுக்கு வரி வாங்காத வீட்டுக்கு வரி வாங்காத கடைக்கு வரி வாங்காத சொத்துக்கு வரி வாங்காத எங்கள்ட்ட சம்பாதிக்கிறதுக்கு மட்டும் வெல்த் டாக்ஸ் ஒரு வாட்டி வரி வாங்கு அதோட நிப்பாட்டிக்க ஒரு வரி போதும் அதோட நிப்பாட்டி பாரு ஒரு சர்வசாதாரணமான கணக்கு நூறு கோடி மக்களில் ஒரு இருபது கோடி பேர் சம்பாதிக்கவே முடியாதவன் தள்ளிரு ஒரு இருபது கோடி பேர் லட்ச லட்சமா கொற்றான்னு வச்சுக்க ஒரு நாற்பது கோடி பேர் வருஷத்துக்கு பத்து லட்சம் தான் சம்பாதிக்கிறான்னு வச்சுக்க இந்த நாற்பது கோடி பேரை வைத்துக் கொண்டு நாற்பது நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் வருஷத்துக்கு அரசாங்கத்துக்கு கிடைச்சிடும் வரி மீதமுள்ள இருபது கோடி பேர் இருக்கானே அவன் மூலமாக உனக்கு முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் முப்பத்தி அஞ்சு லட்சம் கோடி ஒரு கோடி பத்து கோடி நூறு கோடி ஆயிரம் கோடி முப்பத்தி அஞ்சு லட்சம் கோடி எட்டு வருஷம் ஆட்சி பண்ணலாங்க அவ்வளவு பணம் வச்சா ராணுவத்து கூட கப்பலு கூட அது கூட இது கூட எல்லாத்தும் கூட எட்டு வருஷம் ஆட்சி செய்வதற்கு ஏற்ற பொருளாதாரம் கிடைக்கும் செய்வீர்களா வட்டிய ஒழிச்சு காட்டு கலப்படத்தை ஒழிச்சு காட்டு ஊழல ஒழிச்சு காட்டு அத்தனை சரியாயிரும் இதை நபிகளார் செய்து விட்டு போனார்கள் அத்தனை பிரச்சனைக்கும் ஒரு முடிவு சட்ட ஒழுங்கு சீர்திருத்தம் நாடுகளில் பார்க்கிறோம் உலகத்தில் வாழ்வதற்கு அஞ்சுகிற நடுங்குகிற நாடுகளின் பட்டியல் இந்தியா ஐந்தாவது இடம் ஐயோ இந்தியாலயா வாழ்றீங்க உயிரோட தான் இருக்கீங்களா மான மரியாதையோட தான் வாழ்றீங்களா பெண்கள் உயிரோட கற்போட தான் நடமாடுறீங்களா என்று கேள்வி கூத்தாக்கப்படுகிற நிலை உலகத்திலே அஞ்சாவது இடத்திலே இந்தியா இருக்கிறது என்றால் சர்வசாதாரணமாக ஒரு மாநிலத்தில் மட்டும் வருடத்திற்கு ஐந்தாயிரம் பாலியல் வன்கொடுமைகள் என்ன முடிவு கற்பழித்து கொலை செய்கிறார்கள் சிறு பிள்ளை பாலியல் சேட்டை ஓர்ண சேர்க்கை அங்கே ஒரு சிறு பிள்ளை துஷ்பிரயோகங்கள் இன்னொரு பக்கத்திலே ஏடிஎம் கொள்ளை கொள்ளைக்காரர்கள் கொலைகாரர்கள் ஆபாச படங்களை மயக்க மருந்து கொடுத்து வீடியோ எடுத்து டார்ச்சர் செய்து இது போன்ற காமச்சேட்டைகளில் ஈடுபடுகிற வெறியர்கள் என்று பலதரப்பட்ட சட்ட ஒழுங்குகளை சீர்குலைக்கின்ற வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறதே இதற்கு என்ன முடிவு நபிகள் நாயகம் பத்தாண்டுகளில் ஏற்படுத்தினார்கள் ஒரு முடிவு அஞ்சு நடுங்குவார்கள் ஒரு மாத காலம் ஒரு மாத காலம் பயணம் செய்கிற தூரத்தில் முகம்மது என்று பெயரை கேட்டால் அந்த நாட்டின் பாதுகாப்பு அச்சத்தை உண்டாக்கும் ஒரு பயம் திருட மாட்டான் கொள்ளையடிக்க மாட்டான் வழிபறி பண்ண மாட்டான் கற்பழிப்பு வர மாட்டான் ஏன் கற்பழிச்சான்னா கொலை செய்யி முடிஞ்சு போச்சு கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் காயத்திற்கு காயம் அல்லா எப்படி ஏற்படுத்தி கொடுத்து விட்டான் நபிகளார் சட்டம் ஏற்றினார்கள் விபச்சாரம் பண்ணானா திருமணம் ஆகலையா நூறு கசையடி கூட ஒரு வருஷம் ஊரை விட்டு வெளியேற்று அட்டி வாங்குறத பார்க்கட்டும் ஊரே பார்க்கட்டும் அவனுடைய வழங்கலாம் ஊர் உலகம் எல்லாம் பேசுகிறது மிக கடுமையாக வழங்க வேண்டும் என்ன மிக கடுமையாக அது என்ன கடுமையாக முடிவு தெரியவில்லை ஜனாதிபதி ஏசி ரூமில் அமர்ந்து கொண்டு என்ன இருந்தாலும் அவனும் ஒரு மனிதன் தானே பாவத்திற்கு அப்பாற்பட்டவனா மன்னித்து விடலாமே என்று பேசுகிறார் ஜனாதிபதியுடைய ஜனாதிபதியுடைய மகளாக அந்த வினோதினி இருந்திருந்தால் அவருடைய பதில் என்ன சமீபத்திலே உமாபாரதி சொன்னார் பாஜக காரங்க அந்த உமாபாரதி இஸ்லாத்தை எதிர்க்கவர்கள் வெறுப்பவர்கள் பாபர் மசூதி இடிப்பதற்கு மிகப்பெரிய கொண்டாட்ட கேளிக்கைகளில் ஈடுபட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு பொம்பளை கற்பழித்தவனை என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த பெண்மணிக்கு முன்னால் தலைகிலா தொங்க போட்டு பின்னி எடுக்கணும்னா இன்னொரு பாஜகவின் அமைச்சர் சொன்னார் மத்திய பிரதேசனுடைய முதல்வர் சொன்னார் என்ன செய்யணுமா இஸ்லாமிய சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி காட்டுங்க ஒருத்தனும் கற்பழிக்க மாட்டான் ஏன் காயத்திற்கு காயம் ஆசிட ஊத்தினாண்டா அவனை பொது சபையில் நிக்க வச்சு ஊத்தங்கட ஆசிட நிப்பாட்டிடும் அதோட ஒரு ஆக்சிடென்டா ஒரு விபத்தாக ஆசிட் ஊத்தினாண்டா 
வழி தெரியாது இன்சிடென்ட் ஆக திட்டமிட்டு காலையில பத்து மணிக்கு குற்றவாளிக்கு ஒரு லிட்டர் ஆசிடு மூஞ்சிய பார்த்து எரியப்படும் செத்து போயிருவான் எப்படி இருக்கு சட்டம் லைவ் பண்ணி காட்டுங்க பார்ப்போம் ஒரு பையன் ஆசிட்ல கை வைப்பானா இவன் என்னடானா இனிமேல் ஆசிட் விற்பனையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் ஏன் அப்ப கிருஷ்ணாயில் விற்பனையில ஏன் கரோசில ஊத்தி கொள்ள மாட்டானா பெட்ரோல் இனிமேல் பெட்ரோல் பங்குக்கு சீல் வைக்க வேண்டும் கூறு கட்டவங்களா எங்கடா வேறு அதை முடிவிடுங்கடா நபிகள் நாயகம் அதை எடுத்து காட்டினார்கள் அனைத்தும் சரியாகி விட்டது ஒரு தண்ணீர் பிரச்சனை இந்த நாட்டில் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை எவ்வளவு தாண்டவம் ஆடுகிறது ஒரு பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் அத்தனை பிரச்சனைகள் இருக்கும் தேர்தலின் பொழுதெல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் தேர்தல் வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் வந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில் இத்தனை பிரச்சனை பேசுகிறார்களே அங்கு இருந்து வருகிற அந்த சிந்து நதியில் ஏதாவது பாகிஸ்தான் கரம் தடுத்துக் கொண்டிருக்கிறானா ஏன் தடுக்கல அடே எகிப்த் இருக்கிறது ஜோர்டான் இருக்கிறது சவுதி அரேபியா இருக்கிறது ஐந்து ஆறு நாடுகள் இஸ்ரேலும் இருக்கிறது பாலஸ்தீன முஸ்லீம்களை கொன்றளித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த நாட்டுக்காரனும் இருக்கின்றான் அங்கே இருக்கின்ற அந்த நைல் நதியில் இருந்து எவனாவது தண்ணீரை தடுக்கின்றானா இந்த பிரச்சனைகள்லாம் எங்குமே உருவெடுக்காத பொழுது ஒரு பெரியார் பாலம் அந்த அணையை உடைப்பதா கட்டுவதா ஒரு பிரச்சனை ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது கேரளாவில் காவேரிக்காக வேண்டி நூத்தி எட்டு வருடங்களாக ஒரு பிரச்சனை ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது எத்தனை அமர்வுகள் எத்தனை கலவரங்கள் இன்று வரைக்கும் தண்ணீர் கொடுக்க முடிகிறதா முடியவில்லை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இந்த தண்ணீர் பிரச்சனை தாண்டவம் ஆடுகிறது ஒரு முடிவு கட்டினார்களா நபிகளார் முடிவு கட்டினார்கள் ஒரு பிரச்சனை வருகிறது இரண்டு சமுதாயத்திற்கு மத்தியில தண்ணீர் கொடுப்பதை பற்றிய பிரச்சனை வருகிறது உன் தேவைக்கு போக உடனே கொடுத்துரு தேவைக்கு போக மீதி உள்ள தண்ணிய விற்பது ஹராம் டாங்க ரசூல்லா யார் வேணாலும் எடுத்துட்டு போலாம் உன் தேவைக்கு எடுத்துட்டு போய்கிட்டே இரு முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் தீர்வு அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் வழங்கிய தீர்வு இன்றைக்கு உலகெங்கும் காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஜம்சம் தண்ணீர் அது மிகப்பெரிய ஆறாக பொற்று கொண்டு வரவில்லை அது ஒரு கிணற்று தண்ணீர் ஊத்து தண்ணீர் அவ்வளவுதான் அந்த கிணற்று தண்ணீராக இருக்கிற அந்த ஜம்சம் தண்ணீர் இருக்கிறதே அது கிணற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்டாலும் கூட உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாட்டவர்கள் எப்பொழுதும் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாம் பருகலாம் குளிக்கலாம் அனைத்திற்கும் பயன்படுத்தலாம் அங்கிருந்து ஏற்றுமதி செய்து எல்லா நாடுகளுக்கும் கொண்டு போகலாம் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் நீ கருப்பனோ வெள்ளையனோ இந்தியனோ அந்நியனோ எவனாக இருக்கட்டும் அரபியனா இருந்தாலும் சரி அரபியே தெரியாதனா இருந்தாலும் சரி அத்தனை பேருக்கும் பொது உடைமை அள்ளிக்கிட்டு போ இதுதான் நபிகள் நாயகம் செல்லலாசன் ஏற்படுத்திய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முடிவு ஒரு புரட்சியின் வளர்ச்சியின் எழுச்சியின் மிகப்பெரிய ஒரு முன்மாதிரி வாழ்க்கை இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வு சமுதாய பிரச்சனையா ஆட்சி பிரச்சனையா ஆன்மீக பிரச்சனையா அத்தனைக்கும் ஒரு தீர்வு இன்றைக்கு ஆன்மீக பிரச்சனை தலைவரித்தாடுகிறது ஒரு பக்கம் பாதிரியார் இருக்கிறான் அம்புட்டு பாதிரியாரும் கொள்ளக்காரன் கொடுமக்காரன் நம்ம சமுதாயத்துக்கு இன்னும் புரியல பாதிரியாறு திடீர்னு நாலு பெண்களை கூட்டிட்டு போய் எழுப்புதல் சிறப்பு செவ எழுப்புதல் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார்கள் ஒரு பாதிரியார் பிடிபட்டார் கற்பழித்தார் கையும் கலமாக பிடிபட்டார் சொல்லி அப்புறம் கொண்டு வந்து இந்த பாதிரியார்களாம் இப்படித்தான் பிடிபடும் போது பேசுவார்கள் ஆரம்பத்தில் நித்தியானந்தா ஆனந்தமா சொல்வார்கள் பிறகு கள்ள பையன் அயோக்கிய பையன் கொலகார பையன் அப்படியே ஆரம்பிப்பார்கள் கேசட்டு வந்ததுக்கு பிறகுதான் பரபரப்பா குற்றச்சாட்டு வரும் எல்லா சாமியாருக்கும் அதுதான் அங்க ஒருத்தருக்கான அம்மனமா யாரு பாபா ராம்தேவ் ஆம்பளை புள்ள பொறக்கிறதுக்குன்னே லேகியம் விற்கிறேன் எவ்வளவு பெரிய ஃப்ராட் அவன் இந்தியா முழுக்க அவனுக்கு பெரிய அங்கீகாரம் பதாஞ்சலி மாட்டு மூத்திரத்துல செய்கிற இந்த உணவை சாப்பிடுவது நீங்கள் இந்தியனாக இருப்பதற்கு முன்மாதிரின்னு எழுதுறாங்க பத்திரிகையில ஏண்டா நான் இந்தியனா வாழ்றதுக்கும் இந்த மாட்டு மூத்திரத்தை சாப்பிடுறதுக்கு என்னடா ஒருத்தன் கூட எழுதுனான் நான் வர வழியில என்னமோ பச்சையா இருந்துச்சு எடுத்து நக்கி பார்த்தேன் மாட்டுச்சாணி நல்ல வேலை காலில் மிதிக்கல இப்படின்னா என்னடா இது நக்கிய பார்த்தாச்சு கால் இதான் நிலைமை இவர்கள் யார் மாட்டு சாணத்தை கால் மிதிக்க கூடாது குடிக்கலாம் இந்த கூட்டம் அவன் எப்படி துறவரம் நான் யாரையும் பார்க்க மாட்டேன்னு அவன் என்னென்ன சில்மிசம் பண்டாண்டு உலகமெல்லாம் நாரி கிடக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர்னா அவன் யாரு ஊரெல்லாம் ஆக்கிரமிச்சு கொள்ளை அடிச்சவன் இன்னொரு பக்கம் ஜக்கி இந்த அயோக்கிய பையன் உருவ வழிபாடே கூடாதுண்ணா இப்படி சொன்ன வந்தா நூத்தி இருபது அடி உண்டாக்கணும் எப்படி இந்த மாதிரியான ஆன்மீகவாதிகள் ஆங்காங்கே பிடிபட்டு கொண்டிருக்கிறார்களே 
சேட்டைகள் காம சேட்டைகளால் பிடிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களே நபிகள் நாயகமும் ஒரு ஆன்மீக தலைவராக இருந்தார்கள் ஏன் இது போன்ற கேவலமான நிலைக்கு ஒரு கட்டத்திலும் அல்லாவுடைய தூதரவர்களுடைய பெயர் எதிரிகளால் கூட விமர்சிக்கப்படவில்லை அல்லாவுடைய தூதரவர்களுடைய கை எந்த பெண்ணையும் தன் மனைவியை தவிர எந்த பெண்ணையும் தொட்டதில்லை என்ற ஒரு மிகப்பெரிய சான்றிதழ் ஏன் அன்னிக்காகும் என் சுண்ணத்தி திருமணம் முடிப்பதுதான் என்னுடைய வழிமுறை அல்லாவுடைய தூதர்கள் காட்டி கொடுத்தார்கள் எவனா இருந்தாலும் சரி ஆண்டவன் மட்டும்தான் தனித்தவன் தனிமையிலே இனிமை காண முடியாது அது ஆண்டவன் மட்டும்தான் அதுல தனித்தவன் மற்ற அத்தனை பேருக்கும் ஜோடி தேவை என்ற சித்தாந்தத்தை உண்டாக்கினார்களே இதுதான் ஆன்மீகத்திற்கு முன்னோடி இந்த உலகம் கண்டிருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனைக்கு முன்னோடியாக தீர்வாக நபிகளாருடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது ஒரு குடும்பத்தில் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது கணவன் மனைவி சண்டை ஏற்படுகிறது என்ன செய்யலாம் இன்றைக்கு அல்லாவின் தூதருடைய வாழ்க்கையின் தீர்வு கிடைக்கவில்லை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன பண்ணுவா வா அம்மா என்னமா பிரச்சனை புருஷன் அடிக்கிறார் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீ கொஞ்சம் அதை பத்தி பேட்டி கொடுத்தா போதும் ஏன் புருஷன் என்ன ஒரு வாட்டி அடிச்சத பேட்டி குடுமா கேமராவில் நாங்கள் ரெக்கார்டு பண்ணி அதை ரொம்ப பத்திரமா பாதுகாப்போம் சொல்வதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு கூட்டு வந்து உட்கார வச்சு சொல்லுமா எப்படி அடிச்சாரு சும்மா சும்மா எப்படி அடிச்சாரு என்றாலும் மக்களே குடும்பத்தில் ஆயிரம் நடக்கிறது உண்மைதான் போன வீட்டுல கலவரம் அடிக்கும் ஏன் கணவன் போவான் அப்படியே திடீர்னு ரிலே ஓடும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இந்த ரிலே ஓடும் நம்ம பேஸ்புக் தான் இருக்க நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது புதுசா உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி பி ஒன் பி பாசிட்டிவ் அவசரமாக தேவை எவனோ ஒரு செத்துருப்பான் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி நடந்திருக்கு இப்ப தேவை இவனு போன் பண்ணுவான் இல்ல சார் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி நடந்து இப்ப போட்டாங்க இந்த கதைய அவன் மீண்டும் பார்ப்பான் பார்த்த உடனே நம்ம செருப்பு கழிட்டியே அடிக்கலையே ஓங்கி அரைஞ்சது இந்த நாய் எந்த அளவுக்கு பேட்டி கொடுத்துருக்கா வீட்டுக்கு போய் ரணகலம் ஆகும் ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன் அல்லாகவே நமக்கு மறதிங்கிற ஒரு அருட்கொடைய கொடுத்துருக்கான் எதற்காக வாழணும் குடும்பம் இயங்கணும் அதை நினைவூட்டி ரிமைண்டர் பண்ணி சேரவே கூடாதுலான்னு வச்சிருக்கிறானே அதுதான் இதை சொல்வதெல்லாம் உண்மை இதை இன்னைக்கு ரொம்ப லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் ஆகி எல்லா டிவிலையும் எடுத்துக்கிட்டான் என்ன நல்லா இருக்கிற குடும்பத்தை கூப்பிட்டு வந்து கும்மி அடிக்க வச்சு நார் நாரா பிச்சு செதறி அடிக்கிறது தான் எங்களுடைய பொழப்பு வாங்க தமிழ்ல இப்ப தெலுங்குல அப்புறம் இந்தியில சர்வதேச அளவுல ஓடும் ஏன்னா பெரும்பாலும் வெளிநாட்டுல அந்த பஞ்சாயத்து கிடையாது அவன் செய்தியை தான் இப்படி பேசிக்கிட்டே இருப்பான் இப்ப புதுசா அவனும் கிளப்ப ஆரம்பிச்சிருவான் அங்க வந்து துப்பாக்கி கூட தான் பேசுவாங்க அமெரிக்காவில் இந்த மாதிரி நடக்க போகுது நபிகள் நாயகம் என்ன சொன்னார்கள் கணவன் மனை பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை முதல்ல தீர்ப்பு என்ன உன் மனைவி நீ எப்படி திருத்த வேண்டும் லா தஜஹரு இல்லா பில் பைத் நீ வீட்டை தவிர வேற எங்கேயும் போய் கண்டிச்சிடாத பொது சபையில பேசாத ரகசியமா வச்சு புத்திமதி சொல் ரொம்ப எல்லாம் மீறி போகுது கொஞ்சம் படுக்கையை பிரிச்சு பாரு அமைதியா இருந்து பாரு இல்ல சரியா போயிடும் அதையும் தாண்டி போகிறது உன் குடும்பத்துல ஒருத்தன் அவன் குடும்பத்துல ஒருத்தன் சமரசம் பண்ணி பேசி பாருங்க பொய் கூட சொல்லலாம் சமரசத்திற்காக ஒற்றுமைக்காக கணவன் மனை ஒற்றுமைக்காக செஞ்சு பாருங்க முடியல அப்புறம் ஜமாத்து வருகிறது மான மரியாதை பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது எல்லோரும் மறந்து விடுகிறார்கள் இன்றைக்கு அல்லாஹுடைய கிருபையினால் ஒரு பாஜக காரன் பேசுகிறார் இஸ்லாத்தை எதிர்த்து இஸ்லாத்தை அழிக்க வேண்டும் என்பதை கொள்கையாக வைத்திருக்கிற ஒரு ஆட்சி கட்டில் இருப்பவர்கள் பேசுகிறார்கள் முஸ்லீம்கள் மத்தியில் மட்டும்தான் விவாகரத்து மிக குறைவாக இருக்கிறது காரணம் என்ன நபிகள் நாயகம் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை முறை அத்தனைக்கும் தீர்வு ஒன்னு காட்டுங்க பார்ப்போம் அத்தனைக்கும் தீர்வு யூதர்கள் அன்றைக்கு கேலியாக கேவலமாக சொன்னார்கள் என்னடா உங்க முகமது மூத்திரம் போறதை பற்றி கூட சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்னு ஆனால் அவர்கள் அதை கேலியாக சொன்னார்கள் சிறுநீர் கழிப்பதன் ஒழுங்கை கூட நபிகளால் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் என்பது இன்றைக்கு உலகத்தில் மிகப்பெரிய முன்னோடியாக இருக்கிறது சிறுநீர் கழித்தால் அந்த பகுதியை சுத்தம் செய்ய வேண்டுமா அழகாக அல்லவா இருக்கிறது முன்னோடி எப்படி பார்க்கிறார்கள் ஒரு கத்னா செய்கிற ஒரு தீர்வு இன்றைக்கு ஜிம்பாபே நாடுகளிலே அத்தனை ஆண்களும் விருத்த சேதனம் செய்தாக வேண்டும் சட்டம் போடுகிறார்கள் எதற்காக நாத்திகம் பேசுவார்கள் ஒருத்தனுடைய ஆண்குறியில் அந்த நுனித்தோல் அறுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் பிறக்கும் போதே அறுக்கப்பட்டு வந்திருக்கலாமே என்று 
அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் வழிமுறைப்படுத்தி கொடுத்தார்களே இது அல்லாஹுவின் வழிமுறை அதில் தவறு வராது முரண்பாடு வராது உளறல் வராது அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பதற்கு தான் அந்த தோலை மூடி அமைத்தான் ஏன் நாம் குழந்தையாக இருக்கிற பொழுது நீர் தொட்டியில் இருக்கின்றோம் அந்த கருவறையிலே நீர் தொட்டியில் இருக்கிற பொழுது அந்த ஆண்குறியினுடைய தோல் மூடி இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அது சேதமாகாது பிறகு வெளியேறி விடுகிறான் வெளியே வந்ததற்கு பிறகு சிறுநீர் இப்பொழுது தங்க போகிறது இப்பொழுது அதை தங்க வைக்கின்ற வேலையை அந்த நுனித்தோல் செய்யக்கூடாது அறுத்தறியப்பட வேண்டும் இப்பொழுது இது பாதுகாப்பு உள்ளே அது மூடி இருப்பதும் வெளியே அது திறந்திருப்பதும் தான் பாதுகாப்பு உலகத்தில் சொல்லப்பட்ட தீர்ப்பு இன்றைக்கு எத்தனையோ நாடுகள் அந்த தத்துவத்தை கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த உலகம் சந்தித்திருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு ஒன்பது பிரச்சனை இன்னைக்கு உலக அளவுல பிரச்சனையை பாருங்க எல்லா இடங்களும் இந்த சனியம் தொல்ல தாங்காது எது திரு நங்கை இவனை புகழ்றாங்களாம் அதனால புது பேரு எல்லாத்துக்கும் புது பேர் இருக்கு இல்லையா திரு நங்கையா அதாவது திருனா ஆம்பளைக்கா நங்கைனா பொம்பளைக்கா இப்படி சொல்லணுமா அவங்கள மரியாதை கொடுக்கணுமா அவங்களுக்கு சீட்டு கொடுக்கணுமா அவங்களுக்கு ஓட்டு கொடுக்கணுமா அவங்களுக்கு தனி ரகமா பிரிக்கணுமாண்டு ஒரு கட்டத்தில் இந்தியாவில் ஒரு வழக்கு வருது எங்களுக்கு தனி கக்கூ சமைங்கண்டு நீதிபதிக்கு பயங்கரமான குழம்பு ஏண்டா கழிப்பறைக்கு போறதுல ஆம்பளைக்கு பொம்பளைக்கு வச்சிருக்கிறோம் உனக்கு கழிப்பறைக்கு போலடா என்னடா பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு அதில் சுதந்திரம் வேண்டும் உரிமை வேண்டும் இதுல உள்ள போய் கதவு அடைக்கிறதுல என்னடா இதுல சுதந்திரம் இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் ஒரு உணர்வு இருக்கிறது மதிக்கப்பட வேண்டும் எனவே தனி கலப்பிரான்ட்டான் அறிவிச்சிட்டாங்க இப்ப நீதிபதிகள் ஏன்னா நம்ம நாட்டுல அதிகமா கிருக்கு போய் முட்டா போய் தான் நீதிபதியா இருப்பான் அதை நடந்துச்சு இருக்கா இல்லையா நபிகள் பெருமானா செல்லல் அலிசலம் அழகான முறையில தீர்ப்பு சொன்னார்கள் மதுகவாதிகளுக்கும் சேர்த்து சொல்றோம் நபிகளார் பல விஷயத்துல ஒண்ணுமே சொல்லாம போயிட்டாங்க மார்க்கம் பூர்த்தியாகாம போயிருச்சுன்னு சொல்லி புதுசு புதுசா பல உளர்கள்களை மார்க்கம் என்று உலகத்திலே விதைத்து வைத்திருக்கிறார்களே இந்த மதுகவாதிகள் உளர்கள்களை மட்டுமே பொக்கிசமாக வைத்து மதுகுப்பு சட்டங்களை ஏற்றிருக்கிறார்களே அவர்கள் ஒன்பதுகளுக்கு சில தீர்ப்பு கொடுப்பாங்க அதை இந்த மேடையில சொல்ல முடியாது அரவாணிகளை ஆம்பளையா பாக்குறதா பொம்பளையா பாக்குறது அவனுடைய சொத்தை என்ன பண்றது அவனுக்கு சொத்தை எப்படி கொடுக்கறது கல்யாணம் பண்றதா வேணாமா அவனை மதிக்கிறதா வேணாமா அவனை பள்ளியில சேர்க்கிறதா வேணாமா இதுக்கு வண்டி வண்டியா சட்டலை வச்சிருக்காங்க இதுல சில அரவாணி ஆம்பளைய சேர்ப்பாங்க சில அரவாணிய பொம்பளைய சேர்ப்பாங்க பயங்கரமான ஆய்வு செஞ்சிருப்பாங்க ஆனால் நபிகள் பெருமானார் அழகான ஒரு தீர்ப்பு சொல்லிட்டாங்க அவன் ஆம்பளை தான் அவன் யாரு அவன் ஆண்மகன் தான் அவன் தன்னுடைய கால்புணர் ஒரு ஒரு வகையான தாழ்வு மனப்பான்மையின் காரணமாக தன்னை சில பெண் ஜாடைகளை போன்ற அமைப்பு இருக்கிறது பேச்சு இருக்கிறது என்று பொம்பளையோடு இணைய நினைக்கின்றான் பெண்கள் கூட்டத்தாரே இந்த மாதிரி கூட்டத்தை உங்களோட சேர்த்துக்காதீங்க அவன் ஆம்பளைன்னு சொல்லலாம் முடிஞ்சு போச்சு தீர்ப்பு உலகம் முழுவதும் அதுதான் நீ ஆம்பளை போந்த பக்கம் நீ எதற்குடா சட்டையை விட்டுட்டு சேலையை கட்ட கலற்றாதன்னு சொல்லணும் அவனை இன்னும் உத்வேகப்படுத்தி ஆண்மகனாக்கி அவனுக்கு மிக தெளிவான ஒரு உயரும் மனப்பான்மையை சொல்லித்தர வேண்டிய நாடு நாட்டு மக்களும் அவனை மட்டமாக்கி பொட்டைகளாக்க சேர்த்திருக்கிறார்கள் என்றால் இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் நபிகளார் ஒரு தீர்ப்பு சொல்கிறார்கள் அவன் ஆம்பளை முடிஞ்சிருச்சு அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் தன்னுடைய இருபத்தி மூணு ஆண்டு கால வாழ்க்கையில அவர்கள் இந்த உலகம் இறுதி நாள் வரும் வரைக்கும் எத்தனை பிரச்சனைகளை சந்தித்தாலும் சரி அத்தனைக்கும் அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் தீர்வு இருக்கும் நீதிபதிகள் எடுத்து புரட்டி பாருங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த விஷயத்தில் என்ன சொத்துரிமையில் என்ன ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே ஒரு பெண் மனைவியாக இருக்கிறார் எவ்வளவு பங்கு தாயாக இருக்கிறார் எவ்வளவு பங்கு மகளாக இருக்கிறார் எவ்வளவு பங்கு சகோதரியாக இருக்கிறார் எவ்வளவு பங்கு என்று சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் நபிகள் நாயகம் இருக்கிறதா இன்றைக்கு பல புரட்சிகள் பல போராட்டங்கள் பல நீதிமன்ற வழக்குகளுக்கு பிறகு பெண்களுக்கும் சொத்துரிமை வேண்டும் என்று இன்றைக்கு நீங்கள் கண்விழித்திருக்கிறீர்களே என்றைக்கோ இந்த சமுதாயத்திற்கு தீர்ப்பை கொடுத்தார்கள் அந்த ஏக இறைவனுடைய அந்த தீர்வை உலகத்திற்கு எடுத்துரைத்தார்கள் நவிகள் நாயகம் அப்படிப்பட்ட அல்லாஹுடைய தூதரின் இந்த வழிகாட்டுதல் தான் நபிகள் பெருமானார் சொன்னார்கள் ஹதியி ஹதியி முகம்மதின் சல்லாஹ் அலி செல்லம் மிக அழகான வழிகாட்டுதல் முகம்மதுடைய வழிகாட்டுதல் உங்களுக்கு இந்த தூதரிடத்திலே அழகான முன்மாதிரி இருக்கிறது இதை ஏற்று நடங்கள் மறுமையில் வெற்றி பெற வேண்டுமா அல்லாகவே அதிகம் அதிகமாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா மறுமை நாளை எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த தூதரை பின்பற்றி நடங்கள் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹ் உங்களை நேசிக்க வேண்டுமா உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்க வேண்டுமா இறைவனின் மன்னிப்பை பெறும் நிலையில் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்றால் இறைவனின் நேசத்தை பெறும் நிலையில் உங்கள் நடவடிக்கைகள் அமைய வேண்டும் என்றால் முகமதாகிய எண்ணை பின்பற்றுங்கள் அல்லாஹுவின் நேசம் உங்களுக்
அப்படிப்பட்ட நடவடிக்கையில் நீங்கள் வாழ்வீர்கள் அல்லாவின் மன்னிப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை திட்டத்தை நபிகள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி சொல்லம் காட்டி கொடுத்தார்களே அந்த ஒரு வாழ்க்கையை மட்டும் பின்பற்றக்கூடியவர்களாக நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலி சமர்கள் காட்டி தந்த அந்த வாழ்க்கை வழிகாட்டுதல்களை மட்டும் இந்த உலகத்தில் எடுத்துச் சொல்லக்கூடியவர்களாக வாழ்ந்து மரணிக்கின்ற பாக்கியத்தை எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம் அனைவருக்கும் தந்தருவானாக வாகிறது ஆனா அலமதுல்லா ரபுல் ஆலமீன் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய கிருபையினால் இந்த முகமது ரசூலுல்லாக மாநாடு தமிழகம் முழுவதும் லாயிலாக இல்லல்லாக என்கிற ஏகத்துவத்தை வலியுறுத்தும் விதமாக சிறுகொழிப்பு மாநாடை ஒரு இடத்துல நடத்தினோம் அதை தொடர்ந்து முகமது ரசூல்லாஹ் என்கிற இந்த களிமாவை வலியுறுத்தும் விதமாக மாவட்டம் தோறும் நடைபெறுகிற மாநாட்டில் மற்ற மாவட்டங்களை விட வித்தியாசமாக தேனி மாவட்டத்தில் மிக பெரிய ஒரு எதிர்ப்புகள் எல்லா இடங்களிலும் இன்றைக்கு நபிகளாரை பற்றி அவர்களின் சிறப்பை பற்றி அவர்களின் வாழ்க்கையை பற்றி அவர்களின் வழிகாட்டுதல்களை பற்றி யாரும் கேட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக அனைத்து ஜும்மாக்களிலும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதையும் மீறி போய்விடாத அளவிற்கு அங்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவோம் என்று சொல்லி அதை தடுத்து நிறுத்துகிற வகையிலே எத்தனையோ சூழ்ச்சிகள் செய்திருந்தாலும் அந்த சூழ்ச்சிகளை எல்லாம் அல்லாஹு முறியடித்து இந்த தேனி மாவட்டத்திலே மக்கள் கடலை கொண்டு வந்து சங்கமித்திருக்கின்றான் இந்த ஏற்பாட்டிற்கு நம்முடைய சகோதரர்கள் கொள்கை பிரச்சாரத்திற்காக எவ்வளவோ தியாகம் செய்ய தயார் என்று வந்தாலும் இந்த பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்னடைவில் உள்ள ஒரு மாவட்டம் தேனி மாவட்டம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இங்கே பல லட்சங்கள் கொட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த பொருளாதார நெருக்கடிகளை சரி செய்தால் தான் இதை தொடர்ச்சியாக வைத்து இந்த மாவட்டத்தின் பல இடங்களில் இந்த சத்திய பிரச்சாரத்தை நிலைத்து கொண்டு செல்ல முடியும் என்பதை கவனத்தில் கொண்டு உங்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் இங்க வந்திருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான சகோதர சகோதரிகள்ல இந்த செலவை எல்லாத்தையும் வகுத்து பார்த்தா ஒரு ஆளுக்கு முன்னூறு ரூபாய் நானூறு ரூபா ஆகணும் நீங்க பல லட்சங்களை வகுத்தா உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இத்தனை செய்திகளுக்கும் தலா முன்னூறு ரூபாய் ஆகணும் வச்சுக்கலாம் ஒரு தோராயிரமா இதையெல்லாம் கவனத்தில் வைத்து உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அல்லாவுடைய திருப்தியை எதிர்பார்த்து வாரி வழங்குங்க வாழி ஏந்தி வருவாங்க